पक्ष आयोजन शिक्षा व्यवस्था के लिए एक गल्प कर धन्यवाद सबधरण पागलाम सहयोगी मुनिरापा मुनिरा रहमान उन्नीस परिचालक छे मोहन भाई के सृजनशील सहशिक्षार दर्शन शुरू कर मंगल आसर थैंक फ्रेंड डिपार्टमेंट English department er uh, Farzana thank you so much for being here thank you for having me you're welcome uh, and and last but not the least Ahlam Ahsan Reda uh, she uh, she holo uh, porichalok fulki um, amazing active non profit organization jekhane garments industry er chhele me meder bachcheder day care different jaygay day care protishthar upore kaj korche शिक्षा शैशव 
তো আমি এই জায়গাগুলাতে কথা বলছি যে কিভাবে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটাকে আমরা আরেকটু ভালো করতে পারি যেখানে ছেলেমেরা তাদের শৈশবকে হারাবে না তাদের ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এইসব জিনিসগুলাতে বিকশিত হবে যেটা আমাদের ফিউচারের পড়া ফিউচারের পৃথিবীর জন্য খুবই দরকার ভবিষ্যতের জন্য খুবই দরকার তো প্রথমে আমার প্রশ্ন মুনিরা আপার কাছে হবে मुनिरा ধন্যবাদ রেনুমা এরকম একটা আয়োজনে আমাকে যুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ ফোরম টিভি ইউএসএ কে কারণ সত্যি খুব ভালো লাগে বারবার একসাথে যে কাজগুলো করি আমরা সেগুলোর জন্য আজকের যে বিষয়টা এটা আসলে শুধুমাত্র যে আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য তা না আমাদের যে প্যারেন্টস আমরা আছি তাদের জন্য আমাদের যে স্কুল যদি বলি যে অথরিটি টিচার্স অথবা আমরা যদি বলি যে হোল নেশন আমাদের পলিসি মেকার সবার জন্য কিন্তু একটা বার্নিং ইস্যুজ হয়ে গেছে যে এই যে ইয়াং পপুলেশন যে কোভিড পরবর্তী সময়ে যে রিসার্চ গুলো হয়েছে সেখানে দেখা গেছে যে ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি স্ট্রেস এটা প্রায় তিন চার গুণ বেড়ে গেছে ইয়াং পপুলেশনের মধ্যে এবং রিসেন্ট কয়েকটা রিসার্চে দেখা গেছে যে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে একশো একজন মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে স্টুডেন্ট তারা নিজেদের জীবন শেষ করেছে সুইসাইড এর মাধ্যমে এরপর যদি বলি যে আমাদের এটা একটা মানে আমি আসলে এইভাবে দেখি যে এটা শুধু একটা এখনকার সিচুয়েশনটা না তা নয় কিন্তু টোটাল যে এডুকেশন সিস্টেমে যে চেঞ্জ গুলো আসছে যেভাবে আমরা এডুকেশন সিস্টেমটাকে সাজাচ্ছি সেটাতে করে একজন শিশু যখন সে মাত্র স্কুলে যাবে প্রি স্কুলের কথা বলছি সেই সময় থেকে কিন্তু স্ট্রেস পড়ছে এখনো যে ভর্তি কোথায় হবে বাবা মার টেনশন ভর্তি কোথায় হবে সেই টেনশন বাচ্চার উপরে তারপরে হলো সে ভর্তির প্রসেস এর জন্য তাকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে দৌড়াতে হচ্ছে যে কিনা পাঁচ চার পাঁচ বছরের একটা শিশু তাকে দৌড়াতে হচ্ছে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে কেন যে এই কয়েকটা নির্দিষ্ট স্কুলে তাদেরকে ভর্তি হতে হবে এরপরে দেখা গেল যখন তারা স্কুলে আছে তখনও দেখা যাচ্ছে যে যে এই যে গ্রেড ভিত্তিক সিস্টেম হওয়ার জন্য এবং আমাদের ক্লাস ফাইভে একটা পরীক্ষা দিতে হচ্ছে ক্লাস এইটে একটা পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তারপরে আমাদের টেন্থ গ্রেড এ পরীক্ষা দিতে হচ্ছে এই যে পরীক্ষা এই যে অ্যাসেসমেন্ট ঠিক আছে কিন্তু এই যে পরীক্ষা এবং বিশেষ করে ক্লাস ফাইভে একটা শিশুর বয়স হয়তো দশ বছর থাকে ম্যাক্সিমাম তো ওই সময় থেকেই তাকে আসতে হচ্ছে কি আমাকে প্রুভ করতে হবে কিভাবে সেটা হলো যে আমার গ্রেড কি হচ্ছে আমার আমার আসলে আমার ট্যালেন্ট কি বা আমার ইন্টারেস্ট কোন জায়গায় বা আমি কোথায় আসলে আমাকে দেখতে চাই এগুলোর থেকে বেশি হলো যে আমি আমার রেজাল্ট তথা কথিত রেজাল্ট কি হবে এবং এখানে এই রেজাল্টের ব্যাপারটাও যদি আমরা দেখি যে আপনার সবাইকে ফার্স্ট হতে হবে এখন যদি বাবা মার কথা থাকে যে তুমি এক নাম্বার কম পেলে কেন প্যারেন্টসদের ব্যাপার যেমন আমার বাচ্চাদেরকে আমি যখন নালন্দাতে নিয়ে আসলাম তখন আমার মানে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি দে ওয়ার ভেরি কনসার্ন যে আমি এরকম কাজ করছি কেন এই এত ভালো স্কুল থেকে এখানে নিয়ে আসছি এখানে পরীক্ষা হয় না এখানে বাচ্চাদেরকে ফ্রিডম দেওয়া হয় এই যে কথাগুলো আমরা আমাদের কিন্তু আমি স্কুলকে শুধু বলবো না এই জন্য আমি বলেছি যে এটা প্যারেন্টস যে ফ্যামিলি এই যে আমাদের এক্সপেকটেশন প্যারেন্টসদের এক্সপেকটেশন এখান থেকে কিন্তু শুরু স্ট্রেসটা তারপরে তারপরে যখন স্কুলে যাচ্ছি তখন টিচার্সদের এক্সপেকটেশন টিচার্সদের কথা হলো আমাদের স্কুল সবচেয়ে ভালো হতে হবে এই পরিমাণ স্টুডেন্ট যদি 
এই রকম গ্রেড না পায় তাহলে হবে না জিপিএ ফাইভ সবাইকে পেতে হবে এরকম একটা অবস্থা এখন যখন এরকম পর্যায়ে যাচ্ছি তখন আমাদের যে অন্য ট্যালেন্ট গুলো আছে আমাদের বা আমাদের অন্য যে ইন্টারেস্ট এর জায়গাগুলো আছে তখন কিন্তু আর এই কারিকুলামের বাইরে আমরা আপনাদের সবাই আমাদের হয়তো মনে আছে যারা আমরা এখানে আছি যে আমাদের এক্সট্রা কারিকুলামের ক্লাস গুলো আমরা খুব এনজয় করতাম ওখানে কিন্তু আমাদের ফ্রিডম ছিল আমাদেরকে নিজেদেরকে প্রকাশ করার মতন তো আমাদের ইচ্ছে গুলোকে নিয়ে যাওয়ার মতন কিন্তু এখন এক্সট্রা কারিকুলাম ক্লাস করার সুযোগ নেই কারণ আপনার মেইন যে কাজগুলো সেগুলো এবং ক্লাস করে দৌড়াতে হবে কোচিং সেন্টারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটা শিশু যদি এইভাবে দৌড়াতে থাকে তাহলে কি করে তার পক্ষে এই যে নর্মাল যে লাইফ সেটাকে করা সম্ভব তার ঘুম তার খাওয়া দাওয়া তার নিজের যত্ন তার খেলাধুলা তার হবি তার মানে সোশ্যাল ইন্টারাকশন তার ফিজিক্যাল যে ফিটনেস এগুলো কোথা থেকে হবে এবং আপনি জানেন যে ঢাকা ট্রাফিক জ্যামের জায়গা ঢাকার কথা যদি চিন্তা করি এখানকার বাচ্চারা বেশিরভাগ সময় রাস্তায় থাকে তো এই যে জিনিসগুলো যে স্ট্রেস গুলো পড়ছে এবং এখনো যে তার নিজের মধ্যে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে যে ওই যে কম্পিটিশন কি আমরা জানি যে একটা শিশুকে যে আমরা নিয়ে যাব যে মানবিক মূল্যবোধ তৈরি হবে এই যে টুগেদারনেস তৈরি হবে কেয়ারিং একটা সোসাইটি হবে এনভায়রনমেন্ট হবে এম্প্যাথেটিক একটা বাচ্চা হবে তাকে যদি আপনি প্রথমেই শেখান তোমাকে একমাত্র ফার্স্ট হতে হবে তাহলে তার এম্প্যাথেটিক সেই যে অ্যাটিচিউডটা কিভাবে গ্রো করবে সে কেয়ারিংটা হবে কি করে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু সব মিলিয়ে আমি বলবো যে এটা এখন একটা মানে এটা কিন্তু একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন হয়ে গেছে শিশুদের মানসিক অবস্থাটা এখন এমন জায়গায় আছে আমরা বিহেভিয়ার ইস্যুস নিয়ে প্রচুর প্যারেন্টসদের আসছে বিহেভিয়ার ইস্যুস নিয়ে অ্যাডিকশন ইস্যুস নিয়ে আপনার রিলেশনশিপ ইস্যুস নিয়ে প্যারেন্টস সিবলিংসদের সাথে রিলেশনশিপ মানে মানে হিউজ ইস্যুস হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে শুধু ইন্ডিভিজুয়াল আপনার যে কাউন্সেলিং সেটা করা করে লাভ হচ্ছে না এটা আপনার যে ফ্যামিলি কাউন্সেলিং করতে হচ্ছে কারণ এটা না হলে সেই বাচ্চাটা হয়তো ঠিক হচ্ছে কিন্তু তার আশেপাশে মানুষটা হচ্ছে না এখন আপনি দেখেন যে একটা স্কুলে আপনার মানে মেইন স্ট্রিম স্কুলে কথা বলছি আমি অবভিয়াসলি মেইন স্ট্রিম স্কুলে আপনার কোন তাদের মানসিক অবস্থা বোঝার জন্য বা তাদেরকে মানসিক সহায়তা দেওয়ার জন্য এমন কেউ কি ট্রেন কেউ আছে সেই স্কুলগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য বোঝার জন্য কি কেউ আছে কোন শিক্ষক অথবা সেখানে যারা আছেন তারা কি কেউ আছে সেই সেই ধরনের ভাবে কি আমরা শিক্ষকদেরকে তৈরি করেছি আর এই জায়গাতে আমরা এখনো মানুষজনকে মানে ওই প্রাধান্যটা কিন্তু দিতে পারছে না তারা তারা মানে স্কুলের প্রিন্সিপাল বলেন ই বলেন তারা এখনো কেন এই মানসিক জায়গাটা আমাদের দেখতে হবে এটা কিন্তু বুঝতে পারছে না কিন্তু আমি একটা এক্সাম্পল দিব যে অনেক বাচ্চা গুলাতে আমি সবসময় ইন্টারভিউ নেই তখন ওরা বলে যে আমরা জম্বির মতন হয়ে যাচ্ছে তো ওরা কোনো কিছু থিঙ্ক করতে পারে না ওরা বড় বড় যখন হচ্ছে ইট ইজ সেটিং দেম ফর ফেলিয়ার ওই বড় হলে যে ডিসিশন মেকিং কেয়ার এনপ্যাথি তখন ওরা অ্যাডাল্টও হচ্ছে কিন্তু একটা হাই পারফরমেন্স অ্যাডাল্টে পরিণত হচ্ছে না এই জিনিসগুলাই যেমন বাবা মারা বুঝতে চাচ্ছে না যে ওই ছোটকাল থেকে একটা সুন্দর ভাবে এটা একটা অর্গ্যানিক গ্রোথ বাচ্চার পড়াশোনাটা হওয়া উচিত অর্গ্যানিক মেকানিক না কিন্তু আমরা একটা যান্ত্রিক সিস্টেমের মধ্যে তাদেরকে বসিয়ে দিয়েছি যে এখন থেকে তুমি এই করো তোমার কম্পিটিশনে যেতে হবে তো এই জায়গাগুলোর জন্য আমাদের আপনারা যে কাজগুলো করছেন এটা মারাত্মক একটা জায়গা কিন্তু অনেক অনেক কষ্ট অনেক কিছু করতে হবে মোহন ভাই আপনি কিছু যদি বলেন এই যে এই ব্যাপারে ধন্যবাদ আপা আমি প্রথমে সবাইকে আবারও মঙ্গলাশ্বরের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই আমাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা মনির আপার কাছ থেকে অনেক সুন্দর কথা শুনলাম অনেক বিষয়ে উঠে এসেছে যে বিষয়গুলোর সাথে আমরা আসলে জড়িত এবং আপার এই ভাবনাগুলোই আসলে আমরা দীর্ঘদিন ধরে মঙ্গল আসরের মাধ্যমে করার চেষ্টা করছি ক্লাসের বাইরে আমরা আসলে পড়াশোনাটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আমরা সেটাই করি এখন করোনার মধ্যে আমরা নিয়মিত ভাবে প্রতি সপ্তাহে জুমে আমরা আলোচনা করি চিন্তা চর্চা করি আমাদের কলেজ লেভেলের ছেলে মেয়ে তো আপা যেমন জিপি এর কথা বললেন আমরা জিপি এর দিকে নজর দেই না আমরা দেই তার আনন্দের সাথে শিক্ষার জন্য এবং আমাদের মূল অনেকগুলো ফোকাস আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রত্যেকের বাড়িতে যেন প্রত্যেকটা শিশুর বাড়িতে যেন একটা করে লাইব্রেরি হয় এবং আমাদের মোটোটাও হচ্ছে মানবিক ও যুক্তিবাদী মানুষ চাই 
করি দৃঢ় অঙ্গীকার গরি ঘরে ঘরে পাঠাগার এটা আমি শুরু করেছিলাম মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে দুই হাজার ছয় সালে তখন আমি পাড়ায় পাড়ায় শুরু করেছিলাম কিন্তু পরে দেখলাম কমিটি করতে গিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় ওইটাকে পরে তৎকালীন পরেষ্ঠ সচিব মিজারুল কায়েস ভাই ওনার পরামর্শে তখন এটাকে আমি ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়ে এসেছি যাতে আর কোনো কমিটিও না করতে হয় দ্বন্দ্বও তৈরি না করতে হয় এবং আমার আরো কাজটা ভালো হয় কার বাড়িতে কোন বই আছে না আছে আমরা একটা ফর্মেট তৈরি করেছি সেটা জানার পরে ওরা আবার নিজেদের মধ্যে বই চেঞ্জ করছে আলোচনা করছে এবং আমরা ক্লাসের বাইরে বিভিন্ন বাংলাদেশের ঢাকার বাইরে তো যেতে পারি না আমার যেহেতু ব্যক্তিগত অর্থায়নে এটা হয় ফলে ঢাকার মধ্যে আশেপাশে যেগুলো যেমন আমরা আমাদের কলেজের পাশে আমার মিরপুর ভাষান কলেজ ওইখানে পাশে মিরপুর বৌদ্ধভূমি আসছে ওইখানে আমরা নিয়ে যাই কথা বলি দেখি আমরা গণহত্যা কাকে বলে যখন ওরা পড়ছে দেখছে নিজেরা আলোচনা করছে তখন কিন্তু আর ওদের কোনোদিন ভুলে ভুলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি কবি নজরুলের ভবনে নিয়ে যাচ্ছি তার কবরে নিয়ে যাচ্ছি আমি বঙ্গবন্ধু ভবনে নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে নিয়ে যাচ্ছি তো এই কারণে ওরা কিন্তু আর ভুলতে পারে না এবং আমি আর একটা জিনিস বিশ্বাস করি আমরা মঙ্গল আসো যেমন মক্কায় না গেলে হজ হয় না শুধু ক্লাসের মধ্যে লেখাপড়া কোনোদিন হতে পারে না এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং ওই জন্য আমি জাদুঘরকে বেশ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় মনে করি she has been an inspiration nisha tapa she has been my inspiration the mm. onara jodi role models she na eta thik na proti ta university te role models ache school college e role models ache ami amar chhele der school e dekhi je teacher ra oder theke teacher der concern beshi je amar chhele porche ki porche na abar kichu teacher ache kichu chinta korche na ekhon amra kintu in general shobai ke bolte pari na je na role models nai role models ache ebong তারা ইনফ্লুয়েন্স করারও চেষ্টা করছে কিছু ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে কিছু হচ্ছে না এটা কিন্তু নট যে ইটস এ জেনারেল থিং ইটস নট দ্যাট যে আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ সবাই একই রকম একই ধাচ্ছে আমরা সেভাবে বলতে পারি না এটা আসলে এগেইন ইট কামস फ्रॉम द রুট আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট কেন আমরা এত এমফাসাইজ দিই 0 টু 6 ইয়ার্স অফ ওল্ড চিলড্রেন কে আমরা কেন বলি যে তাদের তারা কি শিখছে ইজ হোয়াট দে আর গোইং টু বিহেভ it's what they're going to take with them a right. zero to six years old children their brain zero to three year old children they get brain development tara jeta chikhe ashe tader je familiarization with the environment amar ekta khub favorite quote ache je it takes a village to raise up the raise a kid ha to raise a kid so right. it's not just me it's just not the teachers it's just not the neighbors it's about the entire environment Definitely. and my son said the same thing and i was amazed when he said it to me je ammo it is the pressure that is uh it overwhelms us because after 10 bochorer bachcha 20 bochorer age tar je maturity chilo after 10 bochorer bachcha she maturity ekhono but ekhonkar bachcha der exposure beshi আমার নিজের মাথাও আসে না কিন্তু আসলে তো আমাদের সময়কার আমরা একটু আগে আমাদের সময় আমরা খেলেছি আমরা বাইরে ছিলাম বাট নাও কিডস আর গোয়িং আউট অ্যান্ড প্লেইং বাট দে আর অলসো হ্যাভিং আ লট অফ গ্যাজেটস অ্যান্ড ইনফরমেশন দে আর অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড দে আর ইন টাচ উইথ আদার পিপল দে আর 
they have so much information they don't know what to do with it mane too much information kintu oi information theke kon information ta amar kaaje lagbe ar kon ta ashol oi jinish ta ar ei guide ta amader dorkar je critical thinking othoba kono kichu mane kon decision ta kibhabe nite hoy ei jinish gula ki amader school system jana shikhate pare kina to amra जखनी <laughs> कारण हलोमिशन सिसटेम गो एक शिशु बोल स्कूले जाबिकल प्रब्लेम शुरू हो जाए सैकोलजिकल इंटरभेंशन ना हलो आस्ते आस्ते बुजते मेटा मैथ शेष पर मेटा मानसिकारिस्टेम कारण बाबा मा बारे पर नाचते <laughs> स्कूल झरे शिक्षकता Mm-hmm. 
मडार्न अभिभावक डाक्टर छाड़ा तो पढ़ाशुना तुम्हारा आग्रह कत प्रैक्टिस सब समय बाबा देखते शेष करते शुदुम्रीट कर शेष कर लो क्लस होमवर्क जीरो 
पचंद बुझे जो अपनी प्रोजेक्ट दीबें चिंता करो डिफरेंट जीवनेक्सेसफुल हर पढ़ाशुना बहुमुखी प्राणी सार्वइल दिखा माध्यमिक पास कर शिक्षक भूगे कारण हमें कुल पाईना ज्ञानमुखी पढ़ाशनाटार दिखे जाए शुद्ध सनदमुखी तो सब समय स्ट्रागल डेभलप करते हैं व्यक्तिगत प्रचेष्ट फारजाना लाइन ज्ञान 
আর ওই এক্সপেকটেশন গুলো কি আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে আমরা মিট করতে কেন পারছি না তোমার কি ধারণা থ্যাংক ইউ রেনম আপা আপনার প্রশ্নের জন্য আর আমাকে আজকে ইনভাইট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটা সরাসরি এই অংশটার উত্তর দেওয়ার আগে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মানে আমি সবার কথা শুনে শুনে আমার অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল কারণ আমি একে তো হচ্ছে রিলেট করতে পারছি দুই নাম্বার হচ্ছে যে অনেক বছরের টিচিং এক্সপিরিয়েন্স এন্ড স্পেশালি আমি যেহেতু পিএইচডি করেছি এডুকেশনে মনে হয়েছে যে প্রত্যেকটা জিনিসে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বা আপনার থিওরিটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স যাই বলেন প্র্যাকটিস অ্যান্ড থিওরি দুটা সেখান থেকে আমার কিছু কিছু জিনিস বলার আছে যেমন মনির আপা প্রথমেই বলছিলেন কম্পিটিশনের কথা যে আমাদের এডুকেশনটা যেরকম কম্পিটিশন এবং আমরা মানে ফোকাস অন গ্রেড সারাক্ষণ এই দুইটাতে বলছি যে তোমরা ফোকাস করো এবং সেটার কারণে যে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে এবং আসলে যেটা হচ্ছে যে লার্নিং কে তো আমরা ফোকাস করছি না যে ওরা কি শিখলো কি জানলো সেটা হচ্ছে একটা আমি গ্রেড কি পাচ্ছে সেটাকে আমি ফোকাস করছি ফলে স্টুডেন্টরা যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে খুব ছোট ছোট কিছু শর্টকাট শিখে নিচ্ছে এই যে আমাদের দেশে একটা কি একটা টার্ম আছে আমি স্কুলে যখন ছিলাম তখন আমরাও এটাই ইউজ করতাম কি যে সাজেশন দাও পরীক্ষায় প্রশ্ন কি আসবে এটা করে কিন্তু আমরা ডেস্ট্রয় করে দিচ্ছি ওই যে অল্প কয়েকটা প্রশ্ন পড়ে শর্টকাট ভাবে উত্তর শিখে আমি পাশ করে যাচ্ছি আসলে আমি কিছু শিখছি না এবং ওখানে কম্পিটিশন যেরকম আছে যে আমাকে সবার চেয়ে ভালো গ্রেড পেতে হবে তো না শিখি কিন্তু আমি যদি গ্রেডটা ভালো পেয়ে যাই শর্টকাট পথে গিয়ে তাহলে সেটাই আমাকে সবাই বাহবা দিচ্ছে এটা একটা যেমন সমস্যা আমাদের আর আমি আমার বাচ্চাদেরকে তো ওই যে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছি বলছি যে তোমাকেই ফ্রেশ হতে হবে যেটা আসলে শুধু মনের আপা না সবাই কম বেশি একটুখানি করে হলেও বলেছেন আমাদের যে আরেকজন ছিলেন প্রেজেন্টার আমি এখন দেখতে পাচ্ছি ওনাকে উনি বলছিলেন আহলাম আপা বোধ হয় হ্যাঁ উনি উনি বলছিলেন তো এইখানে আমার আরেকটা জিনিস মনে হয় যে কম্পিটিশন বা এই যে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক আমাদের যে একটা অ্যাটিটিউড লার্নিং এর ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে আমরা কোলাবরেটিভ লার্নিংটাকে টোটালি আমরা ইগনোর করছি কারণ শিক্ষাটা কিন্তু হচ্ছে একা একা শেখে না মানুষ আমি যখন সবার সাথে মিলে শিখছি তখন আমি অনেক বেশি শিখছি এবং আনন্দের সাথে শিখছি এবং সবার কাজ থেকে শিখছি এখানে আরেকটা বিষয় আছে কোলাবরেটিভ লার্নিং প্লাস কোলাবরেটিভ মিনিং মেকিং আমাদের সিস্টেমে একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা একটা রাইট আনসার শিখাচ্ছি স্টুডেন্টকে এবং সেই একটা এক্সপেকটেশন আমার যে তোমাকে এই প্রশ্নটার এইভাবেই উত্তর দিতে হবে এবং সেটা তুমি মুখস্ত করে বলবে ফলে হচ্ছে আমার বাচ্চারা কিন্তু যে মিনিং যে আসলে কোলাবরেটিভলি মেক করা যায় এটার যে মাল্টিপল মিনিং হতে পারে মাল্টিপল আনসার্স হতে পারে এই জিনিসটাতে কিন্তু ওদের কোনো ফোকাস নাই এবং ওরা এটা শিখেই আসেনি জেনেই আসেনি আমি তো হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে পড়াই আমার কাছে যখন স্টুডেন্ট আসে যখন ওদেরকে আমি বলি যে প্রশ্নটা আমি করছি এরকম যে তুমি এই জায়গায় হলে এবং আমি আসলে যেহেতু আমি অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্স মানে টিসল রিলেটেড কোর্স পড়াই মানে ধরেন কিভাবে টিচার হবে কিভাবে পড়াবে যেমন মেথোডোলজি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং তারপরে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচেস টু সিলেবাস ডিজাইন এই ধরনের কোর্স গুলো যখন আমি পড়াই স্টুডেন্টদেরকে যখন বলছি যে তুমি যেখানে ভবিষ্যতে পড়াবে নিজেকে যে তুমি যে কারণে এই সাবজেক্টে ভর্তি হয়েছ সেই যে তুমি একজন টিচার হবে রাইট সেই টিচার যখন হবে যাদেরকে তুমি পড়াবে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা মাথায় রেখে তোমার স্টুডেন্টদের নিডস এবং তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তোমার এডুকেশনাল এডুকেশন ইনস্টিটিউশন যেটা তাদের পলিসি আমাদের ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি সব কিছু মাথায় রেখে তুমি কি মনে করো যে তোমার মেথড কি হওয়া উচিত তোমার অ্যাপ্রোচ কি হওয়া উচিত তোমার টেকনিক্স কি হওয়া উচিত এটা যখন বলছে স্টুডেন্টরা উত্তরগুলো যখন দিচ্ছে উত্তরগুলো সবসময় কি হচ্ছে জেনারেলাইজ মানে সবার কথা ভেবে সে উত্তর দিচ্ছে আমি কিন্তু প্রশ্ন করেছি ইউ আমার প্রশ্ন ছিল যে ইউ যে তোমার পয়েন্ট অফ ভিউ কি তুমি কি মনে করো যে তুমি কি করবে তো প্রশ্নটা উত্তরটা ওরা বুঝতেই পারছে না কারণ ওরা তো ওদেরকে কখনো তোমার ওপিনিয়ন কি তোমার আইডিয়া কি এটা জীবনে কোনোদিন জিজ্ঞেসই করা হয়নি তো এইখানে আমি দেখছি যে কোলাবরেটিভ মিনিং মেকিং এবং স্টুডেন্টকে যে আমি হেল্প করব যে ফাইন্ড ইউর ওন আনসার এবং সেটাতে তাকে আমি হেল্প করব যে তুমি এভাবে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারো এবং এটার যে আসলে একটা উত্তর নাই এই জিনিসটা ওরা সবসময় শিখছেও না এবং এটা মানে এটা যে একটা আসলে বিশাল দুয়ার উন্মুক্ত করতে পারে জানার বোঝার সেই জিনিসটাতে একটা ল্যাকিং আমাদের থাকছে আরেকটা জিনিস বারবার যেটা ঘুরে ফিরে আসছে আসলে যে ডিফারেন্সিয়েটেড লার্নিং বা মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স এর কথা যে একটা বাচ্চার তো দক্ষতা শুধু একটা বিষয় না কেউ ম্যাথসে ভালো আছে কেউ হয়তো এই যে আর্টে ভালো আছে ড্যান্সে ভালো আছে রেনু মাপা আপনি যে এক্সাম্পলটা দিলেন বা মুনির আপা বলছিলেন তো সবাই যে ক
ম্যাথসে খারাপ মানে ওকে বলছি তোকে দিয়ে তো কিচ্ছু হবে না বা অন্য কিছু ইংরেজিতে খারাপ ইংরেজি একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বলছি যে তোকে দিয়ে তো কিচ্ছু হবে না অথচ সে অন্যগুলোতে ভালো আমি তাকে সেটা নাচার করে সুযোগ করে দিচ্ছি না এবং এই এই এক্সাম্পল গুলা দিতে দিতে যেমন আহলাম আপা তার বাচ্চার কথা বলছিলেন যে আমাদের যে সোসাইটির প্রেশার বলছিল যে প্যারেন্টস প্রেশার না হলো বাবা মার কাছ থেকে না হলো আসছে সোসাইটি থেকে প্রেশার এখানে আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড আমেরিকাতে আমার সাথে আমার ইউনিভার্সিটিতেই পড়াশোনা করেছে এখন মাইক্রোসফটে আছে ও তো ও আমাকে আসলে বলেছিল ওর একটা রিয়ালাইজেশন ওখানে পিএইচডি করতে গেন হিজ এ কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট তো কম্পিউটার সায়েন্স করছিল ও আমাকে বললো যে আমি ছোটবেলা থেকেই ভালো স্টুডেন্ট তো দেখে আসছি যে সবাই বলছে যে কম্পিউটার সায়েন্স ইজ এ বিগ থিং এটা পড়লে তুমি জীবনে অনেক কিছু করে ফেলবে তো মা বাবার এক্সপেকটেশনও এবং উনি বলে ও বলছে যে আমি আসলে বুঝিনি যে আমি কিসে ভালো আমারও মনে হয়েছে যে আমি কম্পিউটার সায়েন্সই পড়তে চাই কারণ আমি কখনো আমি আসলে কিসে ভালো এটা রিয়ালাইজ করতে পারিনি তারপরে সে কম্পিউটার সায়েন্স পড়েছে ডেফিনেটলি বুয়েটে পড়াশোনা করে সে ইউনিভার্সিটিতে এখান থেকে পিএইচডি করতে গেল টিচিং এ ছিল কিছুদিন পিএইচডি করতে গিয়ে সে দুই বছর পরে সে রিয়ালাইজ করেছে বেশি ভালো করে ও আসলে হি ইজ গুড এট ফাইন্যান্স এবং ওটাতে তার এত একটা ইন্টারেস্ট এত একটা নেক ও বলছে যে আমি তখন রিয়ালাইজ করলাম যে আমি যদি আসলে কম্পিউটার সায়েন্স পার্সু না করে যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএ তে পড়তাম বা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে পড়তাম ফাইন্যান্স পার্সু করতাম তাহলে আমি লাইফে অনেক বেশি ভালো করতে পারতাম ও এখনো ভালো করছে মাইক্রোসফটে আছে ডেফিনেটলি ভালো করছে কিন্তু ও শেষে পিএইচডি কন্টিনিউ কন্টিনিউ করেনি ও বলছে যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি চাই না মানে পিএইচডি পার্সু করতে ও একটা মাস্টার্স কমপ্লিট করে ওখান থেকে সে ছেড়ে দিয়েছে তো এই ঘটনাটা কিন্তু ঘটছে যে এক্সপেকটেশনের কারণে আমি নিজের পোটেনশিয়াল কি নিজে বুঝতে পারছি না এডুকেশনের কথা যদি বলেন যে আসলে আমি পার্সোনালি এটা টোটালি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন যে এডুকেশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি আমি মনে করি যে একটা বাচ্চার একটা মানুষের যে পোটেনশিয়াল আমি আসলে কি আমি কতদূর পৌঁছাতে পারি আমি আমি কতটুকু আসলে আমার মানে ধারণ করার ক্ষমতা বা বিস্তৃত হওয়ার ক্ষমতা জানার ক্ষমতা করার ক্ষমতা আছে সেটা তাকে বুঝতে হেল্প করা আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ও যে জায়গাতে আছে যে পরিস্থিতিতে আছে সেটা মানুষ হিসেবে বলেন তার মানে পরিবেশগত অর্থনৈতিক সবকিছু থেকে তাকে আরো যে বেটার সিচুয়েশনে যাওয়া যায় বেটার হিউম্যান বিং হওয়া এবং আমাদের সোসাইটি বলেন আমাদের পৃথিবীর জন্য কিছু করা কারণ আমাদের তো আমরা পৃথিবীর এমন অবস্থা বানিয়েছি যে বসবাস যোগ্যই না এখন আর এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বাচ্চাদের হেল্প করছি না এডুকেশনের থ্রুতে যে সেটা সে ডিসকাভার করবে আপনার প্রশ্নগুলো যখন পড়ছিলাম তখন এই কথাগুলো আমার মাথায় আসছিল যে আমরা তো এই জিনিসগুলো অ্যাড্রেস করছি না বাচ্চাকে ভালো মানুষ হওয়াতে আমরা শেখাচ্ছি না যে এইভাবে ভালো মানুষ হওয়াটা জরুরি তো এই এখানে আমাদের যেমন ব্যর্থতা আছে আর সবাই ঘুরে ফিরে যে বলছিলেন এই কথাগুলো যে মানে দোষ দেওয়ার কথা বলতে আহলাম আপা বলছিলেন দোষ দেওয়ার কথাটা আসলে এখানে আমি আমি মনে করি যে ঠিক আসলে এটা আমাদের কালেকটিভ ফেলিয়র সবাই মিলে এখানে বোধ হয় কোনো না কোনো ভাবে খানিকটা দায়ী আছি দায়ী যদি আমি একজন একজন করে ধরি তাহলে তো আসলে লাভ নাই তা আমরা আমাদের সিস্টেমটা এমন ভাবে ডেভেলপ করেছি এমন একটা সাইকেল আমাদের দাঁড়িয়ে গেছে এখানে ধরেন বাবা মা থেকে শুরু করে বাবা মা যেমন তাদের দায় দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা আছেন বা বাবা মা যারা আছেন ইভেন ছেলে মেয়েরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো অনেক ছোট ছেলে মেয়েদেরকে তো ধরা আমরা গাইড করব সেখানে আমাদের ব্যর্থতা আছে বাট বড় হয়ে গেলে যখন তাদের নিজেরও কিছু দায়িত্ব থাকে তো সবাই মিলে বোধ হয় আমরা এখানে আমাদের পলিসি মেকার যারা আছেন পলিসি যারা করছেন সেখানেও ব্যর্থতা আছে আমাদের একজন মিলে আমরা আসলে চেঞ্জ করতে পারবো না জিনিসটা হ্যাঁ খুবই সুন্দর কয়েকটা কথা বলছো যেটা সবার আরো সুন্দর ভাবে বুঝেছে যে এক্সপেকটেশনের কথাটা বলেছো এই জিনিসটা দেখেছে যে আমাদের টিচাররা ছোটকাল থেকে একটা বাচ্চাকে ওই ফেলিয়ার মাইন্ডসেট ঢুকিয়ে দেয় আই তুই তো রিক্সাওয়ালা হবি তুই তো এই তখন ওই বাচ্চাটা কিন্তু ওই লেভেলটা আর ক্রস তখন নিজেকে ইন্টারনালাইজ করে দেয় এখানে আমি মাইন্ডফুল এডুকেশনের কথা বলছি যে টিচাররাই বুঝে না যে এই জিনিস কথাগুলো আমাদের বলা উচিত না আমরা একটা বাচ্চাকে আমার আমি যেহেতু টিচার দেরকে ট্রেন করছি আমার এখানে যারা মানে আমার কোর্স যারা নেয় স্টুডেন্টরা তারা তো আমি তাদেরকে এই কথাটা সবসময় বলি এবং একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে কি আমি প্রথম যখন টিচার হ্যাঁ আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ঢুকেছিলাম ছোট ট্রেনিং ছিল আমাদের প্রথম দিন তখন আমাদের প্রিন্সিপাল আমাকে একটা কথা বলেছিল এটা আমার মনের মধ্যে এমন ভাবে গেঁথে গেছে এবং মনে হয় যে আমার শিক্ষক জীবনের সবচেয়ে বড় একটা শিক্ষা ছিল এটা যে উনি
হলেও তোমাকে যে তোমাকে দিয়ে এটা হবে এবং তোমাকে আদায় করে নিতে হবে কিন্তু আমরা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে বিশেষ করে আমি বাংলা মিডিয়ামে গেছি আমার ফ্যামিলি মেম্বার এখনো আছে যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়ে আমি একটা জিনিস দেখি খুব টিচাররা বলেন ইভেন বাবা মাও আসলে ফ্যামিলি আমরা এই কথাটা বলে খুব আনন্দ পাই যে তোকে দিয়ে তুই কিচ্ছু হবে না তুই রিক্সাওয়ালা হবি তুই এইটা হবি ওটা হবি কিন্তু তোমাকে দিয়ে যে হবে তুমি যে অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারো এই ধারণাটা আমরা দিই না আর ওই যে ডিফারেন্সিয়েটেড লার্নিং এর কথা একটু আসছিল মনির আপা এবং আহলাম আপা দুজনের কথাতেই যে একটা বাচ্চা ওই বিশেষ করে আহলাম আপা বলছিলেন উনার বাচ্চার কথা যে দুই বাচ্চা বলছে যে আমরা তো দুজন দুই ধরনের লার্নিং লার্নার্স এবং দুই ধরনের নিডস আলাদা সেটা বুঝে যে ওকে ডিফারেন্সিয়েটেড লার্নিং এর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যে এই বাচ্চাটার নিডটা এখানে সো আমি তাকে এইভাবে সাপোর্ট করব বা আরেকটা বাচ্চার লার্নিং নিড আরেক রকমের তাকে ওইভাবে সাহায্য করব যেমন আমার এখন মিড টার্ম এক্সাম চলছে আমি একটা জিনিস ভাবি সবসময় যেমন আমাদের একটা টাইম লিমিট আছে যে সো এক ঘন্টা আধের ঘন্টা দুই ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষা দিতে হবে এখন সব বাচ্চার কি রাইটিং ক্যাপাসিটি আছে যে সে দেড় ঘন্টায় লিখতে পারবে বা সবাই কি ভালো লেখক কেন আমার একটা এক্সাম সিস্টেম এরকম যে আমি শুধু লিখিত দিয়ে তাকে যাচাই করছি বা ওরাল হলে সেটা খুব লিমিটেড এবং সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিস গুলোতে বোধ হয় হয় খানিকটা স্কুলের কথা যদি বলেন ওরাল অ্যাসেসমেন্ট এর কোনো সুযোগই নাই তুমি লিখবে ওখানে একবার যা লিখতে আমাদের যেমন একজন দর্শকও বলছিল যে এখন এই যে সার্জারি প্রজেক্ট बेस्ड প্রোগ্রাম এডুকেশনের কথা বললো আর আর মোহন ভাইয়ের কাছে আমি আসবো মুনির আপার সাথে একটু কথা বলার পরে কিন্তু একটা জিনিস যেমন এখানকার স্কুলে আমি দেখলাম যে ওরা ওদেরকে একটা স্কুলে পুরো প্রজেক্ট এই তিন মাস তুমি এই প্রজেক্টের জন্য ওদের কিন্তু ম্যাথ ইংলিশই সবকিছু প্রজেক্ট बेस्ड যে তুমি অন্য গ্রহে আমরা বাসস্থান করব এটার জন্য আমাদের কি কি লাগবে একটা সরকার লাগবে একটা সায়েন্স এর এইসব জিনিস লাগবে কত গতিতে আমরা রকেট দিয়ে আমাদের যেতে হবে ওখানে এদিকে বাচ্চাগুলা কিন্তু একদিকে অঙ্ক করছে ওই দিকে যারা ই করছে সমাজ ব্যবস্থা কেমন হবে ওইটার রুল গুলা তৈরি করছে খুব সুন্দর করে প্রজেক্টের মধ্যে কিন্তু ওরা সবকিছু যে বানিয়ে ফেলছে আমি যখন আমার ক্লাসে কিন্তু আমি ওই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো ওরকম করে দিই যে পডকাস্ট বানাও এক একটা গ্রুপ এক একটা টপিক নিয়ে রিসার্চ করে তোমরা পডকাস্ট চ্যানেলে এগুলাই করো ওরা যে উৎসাহটা নিয়ে ওই কাজটা করে প্রত্যেকে পডকাস্ট হোস্ট হচ্ছে তো কমিউনিকেশনটা ওদের বাড়ছে তো এখানে যেমন একটা ন্যাশনাল ডেটা ইন্টারন্যাশনাল ডেটাতেই আছে যে এখন এমপ্লয়াররা এটা বাবা মাদেরকেও আমি আরো জানাচ্ছি আর টিচারদেরকেও এমপ্লয়াররা কিন্তু এখন গ্রেড খুঁজছে না তারা খুঁজছে যে আমার এখানে যারা কাজ করবে তারা প্রবলেম সলভ করতে পারে কিনা তারা ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস করতে পারে কিনা তারা কমিউনিকেট করতে পারে কিনা মানুষের সাথে ব্যবহারটা ওদের ভালো কিনা এই জিনিসগুলো খুঁজছে সুতরাং আমরা বাবা মারা যতই শর্টকাটে যেমন অনেকেই আছে যে টিচাররা আবার কোয়েশ্চেন বলে দেয় আমার কাছে পড়তে আসলে আমি কোয়েশ্চেন বলে দিব এই জিনিসগুলা করে টোরে বাচ্চাদের কিন্তু ফিউচার আমরা নষ্ট করছি শর্ট টার্মে আমরা তাদেরকে একটা লেভেলে নিয়ে যাচ্ছি আহ আমার ছেলে মেয়ে জিপিএ পায় কিন্তু ভবিষ্যতে যখন ইউনিভার্সিটি বা চাকরির লাইফে তারা কিন্তু ফেলিয়ার হচ্ছে আর তখনই ডিপ্রেশনটা আর মুনির আপা এখানে আপনাকে আমি জিনিস করছি যে আপনাদের সংস্থা থেকে আপনারা যে স্কুলে এই মাইন্ডফুলনেস এই যে ফোকাস স্ট্রেস রিলিজ করা এগুলা কিভাবে ট্যাকেল করতে হয় আপনারা কোন বছরে কোন ক্লাস গুলোতে এগুলাকে আপনারা এমফেসাইজ করতে চাচ্ছেন যে কারিকুলামে কেন এই সোশ্যাল সাইকো ইমোশনাল এই জিনিসগুলো রাখা উচিত এটা এটার উপরে আপনারা যে কাজ করতে চাচ্ছেন এটা কেন করা উচিত এটা একটু যদি বলতে আসলে এটা শুরু থেকে শুরু করা দরকার অর্থাৎ আমি বলবো জন্মের প্রথম থেকেই কিন্তু এই মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিসটা থাকা দরকার একটা শিশুকে যখন আমরা খাবার খাওয়াচ্ছি তার হাতে একটা গ্যাজেট ধরিয়ে দিচ্ছি সে ইউটিউবে কিছু দেখছে সে খাচ্ছে এখানে খাওয়াটা একটা মাইন্ডফুলি করা ব্যাপার এটা কিন্তু একটা লাইফ স্টাইল যখন সে স্কুলে যাচ্ছে তখনও ব্যাপারগুলো কিন্তু যদি আমি একটা ব্রিদিং এক্সারসাইজ দিয়ে একটা ইয়োগা করে একটু মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করে শুরু করি আপনি দেখবেন আমার নিজের যে প্রস্তুতিটাই অন্যরকম হয়ে যাবে আমার আমার মাইন্ড সেটটাই অন্যরকম হয়ে যাবে আমার ব্রেনই অন্যভাবে কাজ করবে যে গ্র্যাটিউড প্র্যাকটিস এর কথা যদি বলি আমরা যে প্রতিদিন একটা ভালো কাজ কি করলাম সেটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি আমরা যদি এরকম চিন্তা করি যে ঠিক আছে আমরা কি করে আর একজনকে সাহায্য করছি যে সেও যেন আমার সাথে সাথে আসতে পারে এবং ওখানে তো আসলে আমি আমি মনে করি আমি যা কিছু শিখেছি আমার মনে হয় খেলার মাঠে বেশি শিখেছি প্রবলেম সলভিং বলেন বা আমার এই নেগোসিয়েশন স্কিলস বলেন মার্কেটিং স্কিলস বলেন এগুলো আমার মনে হয় ওই খেলার মাঠেই হয়েছে তো এই যে জিনিসগুলো এখন দেখেন যে আমরা বলছি যে
grade 1 to grade 12 apnar well being bole ekta apnar subject toiri kora hoyeche ebong shekhane class grade 1 e ki tu koto tuku hobe ar grade 6 e ba 12 e ki hobe eigulo sundor kore design kora hoyeche so far amra je tuku dekhechi ekhon mone koren je class 6 এবং সিক্স এ অলরেডি টেক্সট বুক তৈরি হয়ে গেছে এখন মাইন্ড আপনি যদি ওয়েলবিং নিয়ে কথা বলেন মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলেন সেখানে কিন্তু আপনার যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে যারা ফ্যাসিলিটেট করছে প্রসেস কে তারা এডুকেটেড কিনা তারা ট্রেন কিনা তারা বোঝে কিনা এখন আপনি যখন একটা সুন্দর টেক্সট বুকও যদি দেন আপনি দেখেছেন বোধহয় আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে মেনস্ট্রুয়েশন নিয়ে কিন্তু অনেক আগে থেকে আমাদের টেক্সট বুকে আছে টিচাররা বলে ওটা ভাষায় পড়ে নি আপনার রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম নিয়ে কথা বলার সময় ওটা ভাষায় পড়ে নি ভাষায় পড়ে নি হ্যাঁ তো এই যে জিনিসটা যে মেন্টাল হেলথ এন্ড ওয়েলবিং ও যখন আমরা বলবো কারিকুলামে থাকলো কিন্তু আমি যদি রেডি না থাকি টিচাররা কনভারসেশনে যদি কনফিডেন্ট না থাকে সেই ভোকাবুলারি যদি না থাকে সেই ল্যাঙ্গুয়েজ যদি না থাকে সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি না থাকে তাহলে সে কি করে এই ডেলিভারিটা দিবে আর এই মেন্টাল হেলথ এর এবং ওয়েলবিং এর কথা যখন আমরা বলি আমরা বলি হোল স্কুল প্রোগ্রাম কারণ এটা শুধু একটা সাবজেক্ট না একটা টপিক না এটা ইন্টিগ্রেটেড একটা অ্যাপ্রোচ যে সায়েন্স পড়াচ্ছে যে ম্যাথস পড়াচ্ছে যে লিটারেচার পড়াচ্ছে সবকিছু সবারই কিন্তু ওই স্টুডেন্টস ওয়েলবিং এর মিনিমাম ধারণাটা তার থাকতে হবে এবং সেটাকে ফস্টার করতে হবে এখানে টিচার কিন্তু একটা ব্যারিয়ার হয়ে যাচ্ছে ওয়েলবিং এর ক্ষেত্রে এরকম যে সেখানে কিন্তু প্রথম ওই যে আমরা বললাম যে শব্দগুলো ব্যবহার করছি তুই গাধা তুই বুঝিস না এটা যে কতখানি ড্যামেজ করছে একটা মানুষের যে সেলফ এস্টিম তৈরি করার জন্য আমরা মাইন্ডফুলনেস এডুকেশন সিস্টেম এর মধ্যে এটাই বলতে চাচ্ছি যে উই অল আর ইউনিক আমাদের প্রত্যেকেরই আমরা ইউনিক এবং আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সক্ষমতা আছে এবং সেই সক্ষমতা গুলো নিয়ে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাব আবার হ্যাঁ কিছু জায়গায় আমরা হয়তো যেরকম অন্যরা আর একজন যেরকম সেরকম আমি না সেরকম ভাবে এগুচ্ছি না আমি সেটাও ঠিক আছে সেই লিমিটেশনটাও ঠিক আছে আমার জন্য কারণ সবকিছুতে আমার মাস্টার হতে হবে না কিন্তু মাইন্ডফুলনেস এর সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপার হবে সেটা হলো যে যে আমরা ভায়োলেন্স তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই যে রেসলেসনেস তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিছু হলো আমরা শিক্ষকের যে অপদস্থ করলাম এবং এই যে ন্যাশনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনটলারেন্স যেটা তৈরি হচ্ছে আমরা এই সবগুলো জিনিস কিন্তু একটা মানে ন্যাশনাল ক্রাইসিস তৈরি করছে এটা আমরা কিন্তু ছোট করে দেখার ব্যাপার নেই এখন আপনি রাস্তায় গেলে দেখবেন একটা জ্যামে পড়লে মানুষজন গালাগালি শুরু করে দিচ্ছে ধৈর্য রাখতে পারছে না একদম নাই এবং এগুলো কিন্তু যখন আপনি ছোটবেলা থেকে মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিসটা করব তখনই মধ্যে কিন্তু আমার স্থিরতাটা আসবে এবং আমি জানবো যে আমার কোপ করতে হয় কি করে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে কারণ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আসবেই সবকিছু আমার আমার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী হবে না এবং আমাকে কিন্তু প্রবলেম সলভিং সারা জীবন করে যেতে হবে আমার কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট সারা জীবন করে যেতে হবে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এই মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে কিন্তু শিখতে পারি এটা আমার মনে হয় এসেনশিয়াল পার্ট হওয়া উচিত এবং এটার জন্য শুধু আমাদের শিশুরাই উপকৃত হবে তা না আমাদের শিক্ষকরাও কিন্তু উপকৃত হবে আর আমাদের প্যারেন্টসরা উপকৃত হবে আমাদের প্যারেন্টসদের জন্য কিন্তু এই মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস খুব খুব জরুরি না এই জন্যই আমাদের উচিত যে প্যারেন্টস টিচারদের মধ্যে কিন্তু কমিউনিকেশন খুব কম হয় একমাত্র ছেলে মেয়ে যদি খারাপ করতে থাকে বা এই থাকে তখন আমরা প্যারেন্টসদেরকে ডাকি কিন্তু এইখানে যখন আমরা একটা কারিকুলাম করতে যাচ্ছি আসে না আমরা কেন এটা করছি ওদেরকে বুঝানো কেন ওই জিনিসটা করা উচিত এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কেউ টাইম নিয়ে বুঝাচ্ছি না আর আরেকটা জিনিস আপনি খুবই সুন্দর কথা বলছেন যে এই যে ব্রিদিং টেকনিক কি এখানকার যেমন স্কুল গুলা ছোট কিন্ডার গার্ডেনে বাচ্চা গুলা ক্লাসে আসার সব পরে ওদের সবাইকে সার্কেলে বসিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া সেভেন ইলেভেন একটা নিঃশ্বাস নেওয়া যে নিঃশ্বাসটা সাত কাউন্ট করে ধরে থেকে আবার ইলেভেন এ ছেড়ে দাও 
তো ওটে ওদের রেসলেসনেসটাকে ফোকাস করে ওরা মানে ইন্টেনশনাল হচ্ছে পড়াশোনায় তো এই জিনিসগুলো যে আমরা এখন মানে একটা জিনিস আছে রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম আমরা কেন এই ধরনের প্রোগ্রাম করছি যে এখানে আজকে যারা আছে তারা যদি একটু এই জিনিসগুলোকে নিয়ে সচেতন হয়ে আস্তে আস্তে তাদের স্কুল গুলায় বা তারা শিক্ষক হলে বা প্যারেন্টস হলে এগুলো যদি এমপ্লাই করার জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য একটা প্রচেষ্টা করে তাহলেই কিন্তু এটা আমাদের এই এই প্রোগ্রামেরই হবে শুধু এটা টক শো হয়ে থাকলে কোনো লাভ নাই যেটা আমরা করছি টকশোর পর টকশো করে যাচ্ছি কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না তো ওই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মোহন ভাই আপনার কাছে এই যে আপনি আপনি তো সৃজনশীলতার উপরে ফোকাস করে আপনার ওই মঙ্গল আসর করছেন কিন্তু আর কি কিভাবে লার্নিংটাকে শিক্ষা শিক্ষাটাকে কিভাবে ইন্টারেস্টেড ওই মোটিভেট করার জন্য আপনি আর কি কি জিনিস করছেন আর কেন কি কি স্টেপ আমাদের নেওয়া উচিত আমাদের এই এডুকেশন সিস্টেম ধন্যবাদ আপা সবার কথাই শুনলাম অনেক সুন্দর করে বললেন অনেক কথাই বলা যায় অনেকগুলো প্রসঙ্গে কিন্তু আপনার কথাতে আসি অনেক কিছু করতে গেলে যেটা এসেছে শিক্ষকদের দক্ষতা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এই দিকে আসলে ফোকাস দেওয়া খুব জরুরি কারণ আমাদের রিক্রুটমেন্ট পলিসি আমি দেখতে পাই ত্রুটিপূর্ণ ফলে যার হয়তো শিক্ষক হওয়ার কথা না ব্যাংকার হলে ভালো হতো তিনি শিক্ষক হয়েছেন যে কারণে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই চারপাশে এই যে শিক্ষার্থীদের যে প্রবণতা অনুযায়ী তাকে সহযোগিতা করার সেই প্রবণতাই শিক্ষকদের মধ্যে নাই যেটা আব্দুল আবু সাইদ স্যার নিষ্ফলা মাঠের কৃষকের সুন্দর করে বলছেন আগে বিল্ডিং গুলা কাঁচা ছিল শিক্ষকরা ছিল পাকা আমিও যে স্কুলে পড়েছি বেতের বাড়ি দিলে আর তিন তিন রুমে দেখা যেত অর্থাৎ এত ভাঙা চোরা স্কুলে পড়েছি কিন্তু আমার ওই স্কুল থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল আমার বন্ধু বান্ধবরা ভর্তি হয়েছে পড়াশোনা করছে অর্থাৎ শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রি ছিল না টাকা পয়সাও তেমন ছিল না কিন্তু তাদের আন্তরিকতা ছিল তাদের ভালোবাসা ছিল আর এখন আমার ওই স্কুলে এখন প্রিন্সিপাল রুমে বা ওই হেডমাস্টারের রুমে এসি আছে প্রত্যেকটা রুমে স্কুলটা বিল্ডিং হয়েছে নানান কিছু কিন্তু কোথাও বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি যেমন জাহাঙ্গীরনগরে পড়েছি খুঁজেই পাই না আমি বাড়িতে গেলেই খোঁজার চেষ্টা করি যে কোথায় এই সংকটটা কিন্তু অনেক বহুমাত্রিক আর কি তো শিক্ষক নিয়োগ যদি ঠিকঠাক হয় যেমন আমি আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় আসেন বলছিলাম তিনি অনেক চেষ্টা করছিলেন প্রত্যেক শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সাথে সক্রিয় করার জন্য বিভিন্ন কমিটি করেছেন তিনি আমার মঙ্গল আসরের খুবই শুভাকাঙ্ক্ষী রেগুলার থাকেন চেষ্টা করেন কিন্তু যদি কোনো শিক্ষকের আন্তরিকতা না থাকে তাহলে তো জোর করে হয় না তখন আমরা খুঁজে ফিরি যে আসলে সংকটটা কোথায় তো ওই শিক্ষকের তো শিক্ষক হওয়ার কথা না তিনি চাকরি করতে আসছেন নাথিং এলস ফলে সংকট হয়ে গেছে ওইখানে তাকে জোর করে তার দ্বারা ভালো কিছু করানো যাচ্ছে না আসছেন যাচ্ছেন হয়তো সুন্দর সময় কাটাচ্ছেন সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন কিন্তু তার কথা এবং কাজের সাথে কোনো মিল থাকে না যেটা আমি আমার মঙ্গল আসরের ছেলে মেয়েদেরকে বলি আমরা যে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি ক্লাসের বাইরে বের করে ফেলেছি বলে হয়তো আমরা কিছু কাজ করতে পারছি সেক্ষেত্রে কৈলাস সত্যার্থী যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন তো তিনি বল একটা কথা বারবার বলে থাকেন যে ড্রিম ডিসকভার অ্যান্ড ডু থ্রি ডি তো ড্রিম আগে স্বপ্ন যদি না দেখা যায় জ্ঞান বিজ্ঞান যত কিছুই বলি সবার মূলে তো স্বপ্ন আমি ছেলে মেয়েদের যেমন আমি পার্সোনালি যখন চেষ্টা করি মঙ্গল আসে ধরেন আমি হয়তো পনেরো জন ছেলে মেয়েকে করছি আমার পঁয়তাল্লিশ জন শিক্ষক পঁয়তাল্লিশ জন যদি দশ জন করেও করতো তাহলে আমার কলেজ হয়তো দুই হাজার ছেলে মেয়ে কতজন ছেলে মেয়ের উপকার হতো আপনি চিন্তা করেন জুমটাকে ব্যবহার করে মোবাইল আছে আমরা টেকনোলজির বিপক্ষে আমি এত কথা বলবো না যে আমি তো পজিটিভলি ব্যবহার করছি তাহলে সংকটটা কি ম্যান বিহাইন্ড মেশিন আমার আমি লেখাপড়া খুব ভালো ছিলাম না কিন্তু আমার স্কুলের শিক্ষকরা আমার মা বুঝিয়েছেন যে বই পড়া পড়াশোনা হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাজ যে মা স্কুল কলেজে কোনো কখনোই যাননি যে শিক্ষকের বেতন নিয়মিত ছিল না ভাঙা স্কুলের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হাই স্কুলের শিক্ষক তারা পত্রিকাটা ধরিয়ে দিয়েছেন বলছেন বাবা পড়তো নিউজটা আন্তর্জাতিক এইটা পড়তো ওই দেশের রাজধানী কি এইটা কি দিয়ে উনি চলন্তিকা ডিকশনারি নিয়ে গিয়েছেন আমরা শিক্ষক সাথে ক্লাসে কি বই নিয়ে যাই তাকে দিয়ে পড়াই তার ওনারশিপ তো তৈরি করি না যে ড্রিম ডিসকভার অ্যান্ড ডু আমি যে কারণে মঙ্গল আসরে করেছি কি ওদের পার্টিসিপেটরি করি আমি যেহেতু আবার একসময় এনজিওতে কাজ করেছি প্রশিক্ষা ট্রেনার ছিলাম তারপর ওই কারণে করে আমি শতভাগ চেষ্টা করি ওদের হাতে নানান রঙের কলম নিয়ে যাই এই কারণে আমার হয়তো অনেক কলিগ অনেক দুষ্টমি করেন আমি ওগুলা গায়ে নেই না ফলে হচ্ছে কি যে কারণ এক একজনের এক একটা কালার দিয়ে আমি বুঝতে চাই যে কোন কালার দিয়ে হোয়াইট বোর্ডে লিখতে কার কোনটা ভালো লাগে এই দ্বারা তার প্রতি আজকেও যেমন আমি একটা আমার ছেলে মেয়েদের যে যখন ওনারশিপ তৈরি করার চেষ্টা করি যে সবচেয়ে কম নাম্বার পেয়েছে তার সাথে কথা বলছিলাম দেখা যাচ্ছে ওই ছেলেটা প্রকৃতি সম্পর্ক
যদি ত্রিশ জনের জায়গায় সাড়ে তিনশো জন থাকে আমার শৃঙ্খলা রক্ষা করতে আমার জীবন শেষ আমি কি পড়াবো আমি তো জিপি এর জন্য যাই নাই বটে কিন্তু আমার তাদেরকে শৃঙ্খলা তাদের বোর্ডে নিয়ে এসে তাকে করা এবং প্রত্যেককে তারা আমি ক্লাসে যেমন করে যে প্রত্যেকে ওর সম্পর্কে মূল্যায়ন করে মার্কস দাও দশের মধ্যে তাতে হয় কি কেউ দুষ্টমি করে না এটা হচ্ছে আমার এনজিওর ট্রেনিং এর ফলে আমি শিখেছি এবং আমি ক্লাসের বাইরে যখন মঙ্গল আসন নিয়ে যাচ্ছি জল্লাদ খানে যাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় হয়তো সুলতানা কামাল আপার সাথে আমরা মিট করছি চাকরির তালুকদারের সাথে মিট করছি কাউচার চৌধুরীর সাথে বা কারো জন্মদিন পালন করছি সেক্ষেত্রে তার সম্পর্কে আগে আমরা পাঠ করি এবং তারপর কি কে কি প্রশ্ন করবো যাতে ওভারল্যাপিং না হয় আমরা কিন্তু রিহার্সেল করি যেমন প্রতি মঙ্গলবার রাত নয়টা আমরা মঙ্গল আসর করি কিন্তু তার আগের রিহার্সেলটা কেউ দেখে না সেই আইসবার্গের মতো আমাদের মঙ্গলবারের হয়তো অনুষ্ঠানটা দেখছি গতকাল আমাদের ইচ্ছা ছিল পঁয়তাল্লিশ মিনিট কিন্তু দুই ঘন্টা টেনে নিতে হলো গতকাল আমরা কিশোর অপরাধ নিয়ে আলোচনা করলাম এবং ওইখানে আমাদের স্টুডেন্টরাই কিন্তু সভাপতি ওই এই সব আমরা দেখো মহোদয় থাকেন কিন্তু তিনি কিন্তু কোনো একটা কথা বলেছে যে উই নিড টু ক্রিয়েট চাইল্ড লিডার যেটা আপনারা করছেন যে ওই নেতৃত্ব দেওয়ার এটা কিন্তু আপনার এই কাজের মধ্যে আপনার ওই গ্রুপ থেকে ছেলে মেয়েদেরকে ওই নেতৃত্ব দেওয়ার স্কিল গুলো আপনি ডেভেলপ করছেন অনুষ্ঠান শেষে আমার কোন ছেলেকে দায়িত্ব দেয় আরো দুটা মেয়েকে তার বাড়িতে পৌঁছা দেওয়া করছি তাতে দেখছি আমার এ পর্যন্ত গত ষোলো বছরে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি যেটা নিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি শিক্ষকের জন্য শিক্ষক হইতে গেলে তো প্রচুর হোমওয়ার্ক লাগে আমরা লাইব্রেরিতে বসি না ক্লাসে বই নিয়ে যাচ্ছি না তো ছেলে মেয়ে কোথেকে শিখবে যে কোন এই যে তারাশঙ্করের কবি পরে আমি যখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক জাতীয়তাবাদ পড়াচ্ছি যে নেতাই চরণ ফিরে আসছে কবি ওর মধ্যে যে ঠাকুরদের প্রেমের প্রেমকে উপস্থাপন করে বা কবি সিনেমা যখন দেখাচ্ছি সপ্তপদী যখন দেখাচ্ছি এই যে বিভিন্ন মাতৃক দেওয়াল পত্রিকা যখন করছি সেই জায়গাটা তো ওরা অনুধাবন করতে পারবে না এমন কি আমরা যে ছোটকালে যে আমরা ওই যে ই করতাম শপথ নিতাম ক্লাসের শুরু হাত তুলে শপথ দিচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের ভিতরে একটা অন্য রকম কিন্তু ভাব আসছে যে দেশের প্রতি ভালোবাসা দেশের প্রতি এই জিনিসগুলা কিন্তু এখন অনেক স্কুল থেকে উঠে গেছে মানে শপথ নেয় আবার কি এরকম কয়েকজন নের সাথে কথা বলছিলাম বলে কিনা আমরা তো শপথ শপথ নেই না তো এইরকম ছোট্ট ছোট্ট অংশ গুলাও কিন্তু ম্যাটার করে আমাদের জীবনে আর খুব বড় ভূমিকা রাখে আপা আর আপনি যেটা বলছেন আন্তরিকতা আমাদের রিলেশনশিপ যত স্ট্রং হয় তত কিন্তু একজনকে আমি শিখাতে পারবো আর সে আমার কাছ থেকে শিখতে পারবে তো ওই ওই যদি আমরা কিন্তু সেবার একবার আমার এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল যে আমি আরেকটা দেশ ঢাকার বাইরে একটা মফসল স্কুলে গেলাম তখন ওখানকার বাচ্চা গুলা ছেলেগুলো আমাকে ডেকে ডেকে ম্যাম আমার আমি এ খুব ভালো গান শুনে গান গায় একটু গান শুনে ও খুব ভালো ছবি আঁকে ওর ছবিগুলো বাসা থেকে নিয়ে এসে দেখাচ্ছে তা আমি আগ্রহ সহকারে দেখছি তখন অন্যান্য কয়েকজন ওই স্কুলের টিচাররা বলছে না না ছেলে মেয়েদের সাথে এত মিশতে হয় না আমাদের একটু দূরত্ব রাখতে হয় এটা কিন্তু কয়েকজন মানে টিচারদের মানসিকতা হয়ে যাচ্ছে যে না 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 আমরা টিচার আমরা দূরে থাকবো আমাদের ভাব নিয়ে কিন্তু এতে যে তারা শিক্ষা দিতে পারবে না ওই কানেকশনটা ক্রিয়েট করবে না রেসপেক্ট হবে না সেটা কিন্তু বুঝছে না আমি আরেকটা বিষয় যোগ করি আমার খুব দীর্ঘদিন ধরে আমি নানান ধরনের তদবির করে সেটা প্রকাশ বলার চেষ্টা করি যে যেমন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলাতে যেন সরকারি চাকরি যারা করে শুধু শিক্ষক না তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াইতে বাধ্য করে তাইলে দেখবেন লেখাপড়ার মান নাইনটি পার্সেন্ট ডেভেলপ করবে এবং শিক্ষক যদি তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওই তার সন্তানকে পড়ায় আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি আমার যারা শিক্ষক আছেন তাদের ছেলে মেয়ে পড়ে আমি নিশ্চিত আমার লেখাপড়ার মান এইটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট ডেভেলপ করবে কারণ তিনি তার সন্তানের সামনে তো নিশ্চয় আর গিয়ে চলে আসবেন না একটু প্রস্তুতি নেবেন আন্তরিকতা দেখাবেন এই যে প্রস্তাব গুলো আছে পলিসি পরিবর্তন যত না আমাদের অন্য অন্য জায়গায় তার সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেমন আমি আর একটা উদাহরণ দিই যেমন আমার অনেক আন্দোলনের ফলে এখন বাংলাদেশে পরিপত্র জারি হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে থালাবাটি দেওয়া যাবে না তৈজস দেওয়া যাবে না যে কোনো পুরস্কার বই হিসেবে দিতে হবে তারপরে দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু আমি আমার প্রতিষ্ঠানেও পারি নাই আমি আর পঁয়তাল্লিশ জনের মধ্যে আমরা দুইজন বোধ হয় এসে বই নিয়েছি আর তিতাল্লিশ জন কিন্তু থালাবাটি নিয়েছে এটা আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি এখানে আমার অধ্যক্ষ মহোদয় আছেন 
আসলে ওই দুঃখ শেয়ার করি কারণ সংখ্যায় বেশি উনি অনেক সময় অনেক কিছু আন্তরিকতা থাকলেও পারেন না প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে কারণ উনি ইসিএ করেছিলেন যে যেটা বলছিলেন যে ছেলে মেয়েদের সাথে ইন্টারাকশন তৈরি হোক এইজন্য ইসিএ মনিটরিং কমিটি করেছেন আমি ওই কারণে বলছি যে শুধু আইন থাকলে তো হবে না আপা লোক না ইমপ্লিমেন্ট আমাদের যেমন বাংলাদেশে অনেক সুন্দর সুন্দর আইন আছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা হয় না কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা হয় না তো এই জায়গাতে আমি একটু বলতে যাচ্ছি যে আমাদের অনেক সময় মানে এই মোটিভেশনটা আমরা টিচাররাও কিন্তু মোটিভেশন পায় না অনেক কিছু করা আমাদের দেশে তো এই জায়গাতে নিশ্চয়ই পলিসি মেকার তারপর এমনকি প্রিন্সিপাল তাদেরও কাজ আছে আর আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছিলাম আমি যাই না একটা ইনস্টাগ্রামে খুব সুন্দর একটা জিনিস খুব ট্রেন্ডে ট্রেন্ড হচ্ছিল যে টোন সেট করা আমরা টিচাররা যেমন ক্লাসে ঢুকে যে রাগ আলা মুখ করে একটা টিচারকে দেখাচ্ছিল যে সে অনেক মানে টায়ার্ড হয়ে ক্লাসের দিকে আসছে কিন্তু ক্লাসরুমে ঢুকার আগে মুখটা হাসি করে নিল তারপরে ক্লাসে ঢুকলো এই যে হাসি মুখে বাচ্চাদেরকে ক্লাসে অভ্যর্থনা জানানো এই জানানো এই জিনিসগুলো অনেক স্কিল আমরা জানি না তো এই জায়গাগুলো যেমন অর্গানাইজেশন ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন যেমন মুনিরাপার অর্গানাইজেশন তারপর শিক্ষা আপনার মতন মঙ্গল আসর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনারা কি ট্রেনিং টিচারদের জন্য এই ধরনের মাইন্ডফুলনেস এডুকেশন বা এই ধরনের ট্রেনিং কি ব্যবস্থা করছেন মুনিরাপা আপনি যদি কিছু বলেন আপনারা কি অলরেডি ট্রেনিং এর কিছু করছেন কিনা আমাদের তো একটা প্রশিক্ষণ আছে যেটা মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড ইউথ মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড যেটা আমরা শিক্ষকদের জন্য অলরেডি করছি এবং গ্রাম পর্যায়ে একেবারে এটা এই দুই মানে বারো ঘন্টার এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক ফার্স্ট এইডার হচ্ছেন যে অ্যাডলোসেন্ট যারা আছে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বোঝার জন্য এবং কিভাবে কনভারসেশনে যাবেন কিভাবে তাকে রিয়াশিওর করবেন এবং যদি তার প্রফেশনাল হেল্প লাগে কখন প্রফেশনাল হেল্প লাগতে পারে এবং কোথায় পাঠাতে হবে সেই রেফারেলটা জানবেন তিনি এবং এই যে নন জাজমেন্টাল অ্যাক্টিভ লিসেনার হবেন আমরা তো টিচারদের বিষয়টা হয় কি তারা আসলে বেশিরভাগ হলো টকার তারা লিসেনার না তো ওই লিসেনার কিভাবে হবে এবং এমপ্যাথি কিভাবে হবে এটা আমরা শিক্ষকদের সাথে করছি আর স্টুডেন্টদের সাথে আমরা যেটা করছি সেটা হলো যে এই যে আমরা আপনার চাইল্ড টু চাইল্ড যে সাপোর্ট বলছেন আমরা পেয়ার সাপোর্ট বিশেষ করে এমপ্যাথি কারণ একটা বন্ধু কিন্তু একটা বন্ধুর মনের অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে জানে কি হচ্ছে তার মধ্যে তো পরিবর্তনটা কোথায় হচ্ছে তো ও যদি তাকে যদি আমরা ট্রেন করি যখন আমরা ট্রেন করছি তখন কিন্তু খুব সহজেই সে এটা ধরতে পারছে যে কেউ যদি ডিপ্রেশনে থাকে কে যদি অ্যাংজাইটিতে থাকে কারোর যদি স্ট্রেস থাকে বাসায় হয়তো কোনো একটা কিছু ঘটেছে যেটার ইম্প্যাক্টটা তার উপরে পড়েছে সেগুলো কিন্তু সে চট করে ধরতে পারে এবং ওই একটা কনভারসেশনে যেতে পারে যে সেফ একটা কনভারসেশন কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করে প্রাইভেসি মেনটেন করে আউট অফ স্কুল কিভাবে সে কনভারসেশনে যাবে এগুলো কিন্তু আমরা স্টুডেন্টদেরকেও শিখাচ্ছি বিশেষ করে হাই স্কুলে আমরা এটা করছি বেশি এবং সেখানে কিন্তু আমরা ওই যে আপনার হ্যারাসমেন্ট গুলো আছে বুলিং গুলো আছে কিভাবে সেগুলো ট্যাকল করতে হবে মানে অ্যাসারটিভনেস কিভাবে হতে হবে তারপরে সেলফ এস্টিম বাড়াতে কিভাবে হবে এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং আমরা প্যারেন্টসদের সাথেও আমরা প্যারেন্টসদের সাথে এগুলো আমরা সবগুলো বলছি যে শুধু আরবান তা না একেবারে রুরাল লেভেলেও এবং আর রুরাল লেভেল একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে এখন আপনি বলার জন্য যে যখন আমরা প্যারেন্টসদের সাথে কাজ করছিলাম তখন কিন্তু মায়েরা তাদের নাম বলতে পারছিল না তারা অমুকের মা বলে পরিচিত স্কুলেও তারা অমুকের মা তো যখন তারা তাদের শৈশবও ভুলে গেছে তাদের যদি বলা হয় তাদের ভালো লাগার কি জিনিস একমাত্র কথা তারা বলছিল যে তারা তাদের সন্তান যদি ভালো রেজাল্ট করে যেমন বলছিলেন সঞ্জারি ভাই যে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয় তাহলেই তারা সফল মানে তাদের মায়েদের ইচ্ছা মানে পূর্ণ হবে আর কি এরকম তা আপনার কি করতে ভালো লাগে আপনার কি ইচ্ছা তাদের নিজেদের কথাই বলতে পারছে না আমরা তখন ওয়েলবিং এর ছোট কাজ একেবারেই সাধারণ যে হাতে যে হ্যান্ড প্রিন্ট করে এটা অনেকে পড়তেও পারে না নাম লিখতেও পারে না এরকম ছিল হ্যান্ড ওই বিভিন্ন রঙের দিয়ে তারা হ্যান্ড প্রিন্ট করে বড় কাগজে টানিয়ে রাখার পরে আমরা বলেছিলাম আপনার হাতটা খুঁজে বের করেন ওই মায়েদেরকে তার যে সেলফ আইডেন্টিটি আছে এবং সে যখন খুঁজে বের করতে পারলো যে এটা আমার হাত মানে সে কি আনন্দ তারপরে আমরা রোল প্লে করালাম যে আপনি হয়ে যান আপনার শিশু আপনার সন্তান 
তারপরে আপনি দেখেন কি রকম তারা চায় তখন সে বলছে হ্যাঁ আমার এখন বুঝতে পারছি যে আমার সন্তান যখন এরকম করে তখন আসলে কি করলে আমি কিভাবে তাকে অ্যাপ্রোচ করলে ভালো হয় এবং টিচারদের ক্ষেত্রেও সেম টিচারদের যখন কাজ করছি আমরা টিচারদের এত ইস্যুস তাদের নিজেদের স্ট্রেস লেভেল এত বেশি আপনারা আমরা টিচারদেরকে দোষ দেওয়ার আগে যে হোল স্কুল সিস্টেমে তাদের উপরে যে কত কাজ আপনার যত রকমের সার্ভে হয় এই যে আপনার প্রাইমারি স্কুল থেকে হাই স্কুলে এই যে আপনার যত ধরনের গভর্নমেন্টের কাজ আছে সেগুলো তাদেরকে করতে হয় তারপরে তো আছেই যে ভালো না করলে পরে সেই আপনার গভর্নিং বডির যে চাপ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু তা আমরা যখন গ্রামে গেলাম কালীগঞ্জে কয় কিছুদিন আগে তখন শিক্ষক তাকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে সে কিছু বলবে লাস্টে সে বলল যে দেখেন আপনারা একটা কথা মনে রাখেন যে পিছিয়ে পড়া যে শিশুটি যে ছাত্রটি আছে তাকে যদি আমি সময় না দিতে পারি সে কিন্তু আর একটু পিছিয়ে পড়ছে আর একটু পিছিয়ে পড়ছে একদিন সে ভাববে আর দরকার নেই চেষ্টা করে হবে না আমার দ্বারা কিছু তো এই যে জিনিসটা যে ইমিডিয়েটলি আমি ওই শিক্ষক যে অ্যাড্রেস করবে যেটা মোহন ভাই বলছিলেন যে রেশিও সেটা তো নাই আপনি আর তার ক্লাস শেষ করতে হবে ফর্টি ফাইভ মিনিটস এ তার যে যে কারিকুলামে যতটুকু কোন রকমে তাকে ডেলিভারি করতে হবে শিখুক বা না শিখুক তাদেরকে কোভিড এর পরে বলে দেওয়া হলো তিন মাসে এক বছরের কোর্স শেষ করে নাও পরীক্ষা দিতে হবে আপনি চিন্তা করেন কত ইনহিউম্যান মানে আমরা টিচারদেরকে ফেলে দিচ্ছি হচ্ছে না মানে বাচ্চারা তো কিছু শিখছে না আমরা যদি যোগ্য সিটিজেন তৈরি করতে চাই ওই প্রপার নলেজটা তো দিতে হবে তা এখন আমরা যদি প্রপার নলেজটাই না দিতে পারি তাহলে আমরা যোগ্য সিটিজেন তৈরি করব এই জন্যই তো আমাদের দেশে আমরা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে পদ্মা ব্রিজ হচ্ছে হচ্ছে কিন্তু এডুকেশন সিস্টেমটা কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড চলে যাচ্ছে আমরা এখনো সেই ট্রেডিশনাল সিস্টেম থেকে কিন্তু এখনো বের হতে পারছি না তো নতুন ভাবে যে আমাদের আবার চিন্তা করতে হবে আমরা শেষের দিকে এসে পড়েছি এই এই সময় আমি প্রত্যেক সবাইকে একটু জিজ্ঞেস করব যে কি একটা বা দুইটা কি চেঞ্জ আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে বা আমাদের প্যারেন্টসদের মধ্যে বা আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে দেখলে মানে করা উচিত যেটা আমাদেরকে ছোট ছোট করে স্মল স্টেপে আমাদেরকে আগিয়ে নিয়ে যাবে ওই ভবিষ্যতে একটা নতুন ধরনের বাংলাদেশ তৈরি করার জন্য কারণ এখনই সময় আমরা কিন্তু এক গ্লোবালি এখন গ্লোবাল কম্পিটিশনেও যাচ্ছি যাচ্ছি যেখানে অনেক কিছু এখন যে অ্যাকাউন্টিং পড়াচ্ছে এই পড়ছে এইগুলো কিন্তু থাকবে না আর দশ বছর পরে অনেক পেশাই কিন্তু নাই হয়ে যাচ্ছে তো ওই জায়গাতেও কিন্তু আমাদের মনোযোগ দিতে হবে আমরা যেটা এখন পড়াচ্ছি সেটা তো অবসলিট হয়ে যাবে সুতরাং লার্নিং টিচিং দেন হাউ টু লার্ন কিভাবে ইনফরমেশন খুঁজতে হবে প্যাক্স দিলে তো হবে না গুগলে এখন সার্চ দিলে আমরা সব প্যাক্স পেয়ে যাই কিভাবে একটা প্রবলেম সলভ করতে হবে কিভাবে এই জিনিসটা প্রোগ্রামটা রান করতে হবে এই জিনিস ধরনের পড়াশোনা আমরা নতুন করে কারিকুলামের মধ্যে ঢুকাতে পারি কিনা তো ওই জন্য আমি শুরু করবো এক একজনকে তো আমি একটু কিছু বলতে পারি হ্যাঁ ফারজানা প্লিজ তুমি এখন এই জায়গায় বলো टीचारेसरकारीगुल छाड़ाओंगे কোচিং আপনাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটা সত্যি যে অনেকে ওটা হয়তো নিজের পয়সার জন্য অনেক মানে হয়তো সেখানে আপনার অর্থের লোভ থেকে আছে কিন্তু তার আগে কিন্তু আসলে প্রধান কারণ হচ্ছে যে নিজের ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিতে পারে না যে স্যালারি পাচ্ছে বা যে সিচুয়েশন আছে সেখান থেকে অনেকে কিন্তু বাধ্য হচ্ছে তো এটা যেমন সত্যি পাশাপাশি মোহন ভাই বলছিলেন যে এখন ফর্টি ফাইভ মিনিটস ক্লাসে আপনি একশো পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টকে আপনি কি পড়াবেন কতটুকু পড়াবেন মনির আপারা যে এমেজিং কাজ করছেন যে ট্রেনিং দিচ্ছেন হ্যাঁ মাইন্ডফুলনেস ইত্যাদি এখন সেই টিচারকে ফর্টি ফাইভ মিনিটস এর মধ্যে এইগুলো অ্যাকোমোডেট করা কতখানি করতে পারেন বা স্কুল থেকে স্কুলের যে অথরিটি ওনারা কতটুকু সাপোর্ট দিচ্ছেন এটা কিন্তু খুব লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে তা আপনি যে এইমাত্র প্রশ্নটা করলেন রেনুমাপা যে চেঞ্জ কিরকম আসা দরকার চেঞ্জটা আসলে একটা জায়গা থেকে না ওই যে বলছিলাম যেটা আমাদের সবার মিলিত ব্যর্থতা 
সেজন্য চেষ্টাটাও সব জায়গা থেকে আসতে হবে আমাদের পলিসি লেভেল থেকে যেরকম আসতে হবে আমাদের আপনার ওই পলিসি লেভেল থেকে ইমপ্লিমেন্টেশন যেমন ওদের টিচারদের কিভাবে স্যালারি কি দেওয়া হচ্ছে সুযোগ সুবিধা কি দেওয়া হচ্ছে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস নাম্বার অফ স্কুল কলেজ কতটা আছে টিচার স্টুডেন্ট রেশিও কি রকম স্কুল বিল্ডিং আমি একটা স্কুল ভিজিট করেছিলাম মনে আছে আমার খুবই নাম করা স্কুল রামেন সিং এর যেখানে হচ্ছে 110 জন স্টুডেন্ট ওই ক্লাসে ক্লাসের সাইজটা এত ছোট আমি দেখে বুঝতে পারছি যে এখানে 40 জনের বেশি অ্যাকোমোডেট করতে পারবে না টিচারকে জিজ্ঞেস করলাম বলে যে এখন কি করবে যেহেতু জায়গা হয় না বাকি স্টুডেন্টরা আসে না মানে 140 জনের মধ্যে 110 জনের মধ্যে 40 জন অ্যাকোমোডেট করছে বাকি মানে মোর দ্যান হ্যাফ স্টুডেন্টস আসতেই পারছে না স্কুলে এরকম সিচুয়েশনে আমরা কিন্তু কতখানি আসলে টিচারকে দোষ দিয়ে পার পাবো এটা এখানে সবার চেষ্টা যেমন দরকার একটা জিনিস আমি বিভিন্ন টিচার অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আমি জড়িত আছি সেই কারণে আমি দেখি যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের টিচারদের কিন্তু ইন্টেনশনের ওয়েল ইন্টেনশনের অভাব নাই অনেক কিছু করতে চান ওনারা এক হচ্ছে ওনারা নিজেরা ট্রেন্ড না মোহন ভাই যেটা বলছিলেন যে চাকরির ক্ষেত্রে আমরা যে চুজ করি না আমাদের দেশে বিশেষ করে প্রাইমারি স্কুল বা হাই স্কুলে অনেকের ক্ষেত্রে সিচুয়েশনটা এরকম আর কোথায় চাকরি পাইনি তো আমি টিচার হয়েছি এবং সে কিন্তু ওই সাবজেক্টে ট্রেন্ড না সে ইংলিশে পড়াশোনা করে ইংলিশে ট্রেন্ড না কিন্তু ইংলিশ টিচার বা ম্যাথস এ ট্রেন্ড না আমি যে স্কুলে পড়েছি একদম পাড়ার একটা লোকাল স্কুলে পড়েছিলাম সেখানে ম্যাথস পড়াতেন হচ্ছে যিনি তার ম্যাথস এর কোনো রকমের এক্সপিরিয়েন্স নাই ম্যাথস পড়াশোনা করে আসেন নাই তো এই জিনিসগুলো আমাদের ঘাটতি টিচার ট্রেনিং থেকে শুরু করে আর এখন টিচার কখন আসবে বেশি বেশি করে টিচিং এ যাবে আপনি যখন আগে থেকে তাদেরকে এক হচ্ছে ট্রেন করবেন পিক পিক করে ওদেরকে ট্রেন করছেন ওদের লুক্রেটিভ স্যালারি দিচ্ছেন বেনিফিট দিচ্ছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল আপনার একটা সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করেছে তখন আসবে সবাই টিচিং এ মানে ঝাঁপিয়ে পড়বে যে না এটা একটা প্রফেশন যেখানে যাওয়া উচিত তো আর এই যে মন মানসিকতা চেঞ্জ এটা আসলে আমাদের সব জায়গা থেকে পলিসি লেভেল থেকে শুরু করে ইভেন আমাদের যে নাটক সিনেমা বলেন বা এই যে ছোট ছোট বিজ্ঞাপন এগুলোর ছোটও কিন্তু আমাদের চেঞ্জ দরকার কথাবার্তা দরকার এথিক্স বলেন আমরা যেটা আমাদের প্রচুর ল্যাকিং আছে হ্যাঁ মানসিক যে আমাদের সুস্থতা দরকার সেটার জন্য যে আমার নিজেকে কেয়ার করা দরকার সেলফ কেয়ার সেলফ লাভ থেকে শুরু করে নিজের যত্ন নেওয়া নিজেকে চেয়ে না আইডেন্টিটির কথা বলছিলেন মনির আপা এই জিনিসগুলোর জন্য যে একটা সব জায়গাতে যে একটা একটা কনভারসেশন হওয়া দরকার ইমরুল ভাই আপনি কিছু যদি বলতে বলেন তাহলে খুবই খুশি হব না আমি আর একটু শুনি তারপরে বলি কারণ আমি একটু দেরি করে ফেলেছি দুঃখিত আমার যেটা মনে হয় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হচ্ছে আমরা আসলে আমাদের লড়াইটা আসলে শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও না বাবা মাদের বিরুদ্ধেও না শুরু করতে হবে ছোটখাটো স্টেপ দিয়ে শুরু করতে হবে যেমন আমি একটা শুধু এখানে বলতে চাই যেমন একজন শিক্ষক যখন শিক্ষকতায় আসবেন তখন তাকে বুঝতে হবে যে তার রেসপন্সিবিলিটিটা কি তার দায়িত্বটা সে যে একজন ন্যাশন বিল্ডার সে যেখানেই হোক না কেন একটা ছোট্ট প্রাইমারি স্কুল গ্রামের একজন শিক্ষক তাকে বুঝতে হবে যে সে একজন ন্যাশন বিল্ডার আজকে তার গাইডেন্সে একটা ছেলে যদি বের হয়ে মানুষ হয় তাহলে একটা ক্রেডিট তার উপরে যায় সেই জিনিসটা সে কেউ দেখ না দেখ আমার আশেপাশে কেউ আমাকে ক্রেডিট দিচ্ছে না ও কি ও কিছু ও কি আছে ও টিচার এক সময় ছিল এখন কি ওটা আমি জানি যে এই বাচ্চাটার প্রতি আমার কি কন্ট্রিবিউশনটা আছে সেই যে একটা প্যাশন থাকা না প্রফেশনের প্রতি একটা প্যাশন থাকা এবং আমি মনে করি যে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা যিনি আসবেন এডুকেশন লাইনে তাকে এই জিনিসটা প্রথমে একদম সেলফ মেডিটেশন করতে হবে ট্রেনিং এগুলা এগুলা সব হচ্ছে হয়ে যাবে এগুলা অ্যাজ বি আর বিং ট্রেন্ড আমরা এগুলো পেয়ে যাবো এই স্কেলগুলো আমরা পাবো কিন্তু যে সেলফ মেডিটেশনের কথা আমি বলছি ইটস এ টাফ কপ এটা এটা সহজে পাওয়া যায় না 
আমি টিচারটাকে নিচ্ছি টিচিংটাকে নিচ্ছি প্রফেশনাল হিসাবে আমি বেতন কত পাবো সেই অনুযায়ী আমি একটা স্কুলে গিয়ে জয়েন করছি আমি কোনো প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে জয়েন করছি না আমাকে যে স্কুল ভালো বেতন দেবে সেখানে যাচ্ছি আমি কোচিং করাচ্ছি সবকিছু একটা কমার্শিয়ালাইজেশনের দিকে আসছে আমি সেটাকে ডিনাই করি না আমার টাকা পয়সার দরকার আছে কমার্শিয়ালাইজেশনের দরকার আছে বাট অন দ্য টপ অফ ইট যখন আমি প্রফেশনাল প্রফেশনটাকে দাম দিব যে আমি এই কাজগুলো অন্তত পক্ষে আমি করব না আমার কিছু প্রফেশনাল এথিক্স আছে আমি টিচার আমি একজন ব্যাংকারও না আমি একজন সরকারি কর্মকর্তাও না আমি একজন টিচার দশটা মানুষ যেটা করতে পারবে আমি সেটা করতে পারবো না আর বাচ্চাদেরকে ডিল করা বাচ্চা ডিল করার ক্ষেত্রে নিজেকে ক্রিয়েটিভ করা চিন্তা ভাবনা করা পড়াশোনা করা যে আজকাল মডার্ন প্যাডাগোজিটা কোন দিকে যাচ্ছে আমি এখন থেকে বিশ বছর আগে টিচিং লাইনে জয়েন করেছি বাট এর মধ্যে প্যাডাগোজির যে কতগুলো কনসেপ্ট আছে এগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা যদি ওটাতে না থাকি ওটার সাথে যদি আমরা পড়াশোনা না করি আমাদের নিজস্ব রিসার্চ যদি না থাকে তাহলে আমরা টিচিং ম্যাথডোলজি বলো কিংবা স্টুডেন্ট মোটিভেশন বলো কোনোটাতেই কিন্তু আমরা আসলে তাল মিলাতে পারব আমি যত এক্সাম্পল জানি না কেন আমার মধ্যে একটা জেনারেশন গ্যাপ আছে আমার স্টুডেন্টদের সাথে সেটাকে আমি ফিল আপ করবো কিভাবে আমাকে পড়াশোনা করতে ফুটবল নিয়ে কথা বলছি তখন যেমন ওরা আহ করে আমার কথা আর ওই গল্প আর ওই যে তুমি একটা কথা বললে যে একজন কেউ যদি বদলাতে পারি আমার যে চেঞ্জ আমি হিরোস ফর অলটা করেছিলাম একটা স্টুডেন্ট শুধু আমাকে আমার রুমে কার্ড দিয়েছিল দুইজন স্টুডেন্ট जिसब्धि शिक्षक होते ढुकी <laughs> ठीक स्वाधीनता सबजेक्ट जो बुजते खुबी সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের এডুকেশন পলিসি নিয়ে কথা হচ্ছে 
তো আমরা দেখতেছি যে কিছু কিছু পয়েন্ট আসতেছে যে কিভাবে শিক্ষানীতিকে ঢেলে সাজানো যাবে বা একটি স্টুডেন্টের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কে কিভাবে দেখা হবে কিন্তু আমরা একটা জিনিস স্কিপ করে যাচ্ছি যে এডুকেশনের ভিতরে একটা ডিসক্রিমিনেশন যে ঢুকে গেছে যে একটা প্রাইভেট সেক্টর গ্রো করছে পাশাপাশি আবার সরকারি ভাবে একটা সেক্টর गवर्नमेंट সেক্টর গ্রো করতেছে এই দুই সেক্টরের ভিতর আসলে সমন্বয়টা কিন্তু নাই কারণ প্রাইভেট সেক্টর একটা খুব কম্পিটিটিভ মাইন্ড নে আগাচ্ছে সেখানে হয়তো বা তারা খুব ভালো ফিডব্যাকও দিতে পারতেছে এই দিক থেকে সরকারি ভাবে কিন্তু পিছিয়ে পড়ছে তো যেহেতু মেজরিটি স্টুডেন্ট সরকারি ভাবে তাদের সেকেন্ডারি বা প্রাইমারি লেভেলটা শেষ করে তো এই যে প্রাইভেট সেক্টর এবং गवर्नमेंट সেক্টর ভিতর সমন্বয়টা আসলে কতটা জরুরি শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে এটা তো একটা क्वेश्चन ছিল আর কি যদি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ানোর ব্যবস্থা করানো যায় এটা খুবই সম্ভব খুবই সম্ভব সরকার চাইলে অনেক কিছুই পারে তাহলে কিন্তু কোয়ালিটি ডেভেলপ করবে তখন আর তিনি তিরিশ জনের জায়গায় তিনশো জন রাতের অন্ধকারে ভর্তি করবেন না আমি অনেক কথা হয়তো এখানে বলতে পারছি না যে হঠাৎ করে দেখি আমার কলেজে হয়তো বা একটা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার কথা তিনশো জনের জন্য সিট আছে রুমও ওইভাবে তৈরি করা দেখা যাচ্ছে তার তিন গুণ ছেলে মেয়ের ভর্তি আর একবার যখন অনুমোদন নিয়ে আসে ভর্তি শুরু হয়ে যায় তখন ওইটা তো রোধ করা সম্ভব না ওইখানে শিক্ষক দুইজন আছে কিন্তু শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী তিনশো জনের জায়গা তো বারোশো জন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তখন ওই শিক্ষকটা যখন দেখবেন যে তার ছেলেকে তার ওইখানে পড়তেই হবে নাহলে সরকারি চাকরি তিনি করতে পারছেন না দেশের বাইরে পোস্টিং নিতে গেলে যেমন দুই সন্তান না থাকলে সাধারণত পোস্টিং দেয় না দুই সন্তানের বেশি থাকলে দেয় না তো ওইটা তখন উনিরা বোঝেন ওই জনসংখ্যাটা ব্যক্তিগত স্তরে খুব ভালো বোঝেন কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের নিয়ে কারো কোনো চিন্তা ভাবনা খুব বেশি দেখি না এইটা যদি হয় ও যেটা বললো যে বাইরে যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়াচ্ছে এই রোধ এটা কিন্তু রোধ করা সম্ভব আমার পরিচিত অনেক কলিগ আছেন অনেক আমার বন্ধু বান্ধব আছে তারা বিশেষ ক্যারার হয়ে গর্বিত হচ্ছেন কিন্তু পড়াচ্ছেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং সেখানে আরেকটা জিনিস আমি যোগ করতে চাই আমরা দেখবো হাইকোর্টের রায় নিয়ে সেন্ট জোসেফ হলিক্রস এবং নটারডেম কিন্তু আলাদা ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ওরা ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করাচ্ছে অর্থাৎ বাংলাদেশের যে প্রচলিত শিক্ষা পলিসি পদ্ধতি গুলাতে তাদের আস্থা নাই বলে কিন্তু তারা হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়ে তাদের মতন করে করছে বলে তারা কিন্তু কোয়ালিটিভ এডুকেশনটা দিতে পারছে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত তারা ঠিক রাখতে পারছে এবং ওই জায়গাটা তারা ধরে রাখতে পারছে সুতরাং এই এগুলো নিয়ে আমাদের ভাবনার আছে এগুলো সবই সম্ভব এবং এইখানে আরেকটু যোগ করতে চাই আপা যদি একটু পারমিট করেন এটা যেহেতু আগস্ট মাস বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই তার আমাদের শোকের মাস তো বঙ্গবন্ধুর আমার দেখা নয় চীনের যে কথাটা আছে খুব সুন্দর যে চীনে সবচেয়ে প্রিভিলেজ শ্রেণী হচ্ছে শিশুরা আমরা কি বাংলাদেশে ওইটা নিয়ে চিন্তা করি আমরা হয়তো বলছি বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু বলছি কিন্তু তার চিন্তা ভাবনা কি আমরা আসলে ধারণ করছি তার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখি আমি যেহেতু এইসব নিয়ে কাজ করেছি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক অনেক বই লিখেছি এই প্রশ্ন আসে সেই সাথে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিতেও আসে যে রাশিয়া ভ্রমণ না হলে তার তীর্থস্থান দর্শন হতো না রবীন্দ্রনাথ বলছেন সতেরো সালে রাশিয়ার বিপ্লব হচ্ছে তিরিশ সালে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণ করছেন তেরো বছরে কি ডাইনামিক পরিবর্তন হলো কোথেকে মূলে ছিল শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন বঙ্গবন্ধুর চিন্তা চেতনা দর্শন কতটুকু ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা নিয়ে আলোচনাটা খুব জরুরি মনে করি না আমাদের এই আলোচনা ইনশাল্লাহ আরো কন্টিনিউ করবে তো আমি যেহেতু টাইমের অভাবে অনেক মুনির আপারও চলে যেতে হয়েছে আরেকটা অন্য কাজে আছে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই বিষয়টা আমাদের এখানে আজকে থেমে গেলে হবে না কিন্তু যারা যারা আমরা যে পজিশন আছে যেমন আমার অর্গানাইজেশন হিরোজ ফর অল আমি হিরোজ ফর অল একটা নন প্রফিট শুরু করেছি যদিও আমি আমেরিকায় টিচার পার্ট টাইম ফ্যাকাল্টি বাংলাদেশে যে ওটা করছি কিন্তু ওখানকার মেইন হলো যে প্রত্যেকটা বাচ্চার যে ইউনিকনেস ইউনিক গুণ আছে সেটাকে প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য আমাদের এনভায়রনমেন্ট করে দিতে হবে একটা বাচ্চা যদি আর্ট আমরা যদি একটা টিচার দেখি যে এই বাচ্চা খুবই সুন্দর আর্ট করে তাকে আর্টে ফোকাস করি হ্যাঁ ম্যাথ ইংলিশ ওগুলো করবে কিন্তু আর্টের একজন টিচারকে দিয়ে তাকে আরো ফোকাস করে যাতে সে আরো ভালো আর্টিস্ট হতে পারে যাতে সে আর্ট স্কুলে যেতে পারে গ্রাফিক ডিজাইনিং এর ক্লাস করতে পারে ভোকেশনাল ট্রেনিং সবাইকে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে তো ঢুকার দরকার নাই দুই বছরের কমিউনিটি কলেজের মতন হতে পারে যেখানে ভোকেশনাল ট্রেনিং এ তারা ই হয়ে ওই জায়গাতে ওরা ফোকাস করলো অনেক ভাবে কিন্তু আমরা মডিফাই করতে পারি যেটা আমরা করছি না আর আরেকটা জিনিস
টিচারদেরকে ওই যে টিচার আল্লাহ তুমি টিচার টিচাররাই তো ব্যাংকার সাইন্টিস্ট সব তৈরি করছে কিন্তু এই টিচারদেরকে আমরা প্রাধান্যটা দিচ্ছি না তো আমরা হিরোস ফর আল থেকে ডিসাইড করেছি যে দুই হাজার তেইশে স্পেশাল ক্যাটাগরিতে টিচার্স অ্যাওয়ার্ড ডিফারেন্ট কর্পোরেট সেক্টরের সাথে আমরা এই জন্য আমরা আপনার কর্পোরেট সেক্টরদেরকেও আমরা ই করব। ইনভাইট করব যে আমাদের সাথে মিলে আমরা টিচার বেস্ট টিচার কারা ইনোভেটিভ কারিকুলাম করছে কারা একটা বাচ্চাকে চেঞ্জ করতে পারছে ওদের থট প্রসেস চেঞ্জ করতে পারছে खावर टा सब दिल এরকম করে কিন্তু প্রাইভেট আর পাবলিক সেক্টরও কিন্তু একসাথে কোলাবরেশন করে অনেক কিছু করতে পারে এডুকেশন সেক্টরে গ্র্যান্ড ফর টিচার্স টিচারদের জন্য যাতে টিচাররা আরো ভালোভাবে এডুকেশন সিস্টেমটা করতে পারে ওটার জন্য আমরা গ্র্যান্টের ব্যবস্থা করতে পারি ওইটাও একটা হতে পারে তো আমি শেষের দিকে কেউ যদি কিছু বলার থাকে একটু কনক্লুশনে আপনারা প্লিজ ফিল ফ্রি টু জয়েন ইন কেউ যদি আমরা শেষের দিকে আসছি যদি কিছু অ্যাড করতে চান আমি একটু অনুমতি চাইবো যদি কিছু বলার সুযোগ পাওয়া যায় আমি ইম্বুল চৌধুরী আমি বেসিক্যালি একজন আর্টিস্ট এবং এই ডিজাইন সেক্টরে আমি কাজ করি আর বর্তমানে ছায়ানটের ঠিকর একটা শিশু কার্যক্রম ছয় থেকে তেরো বছরের শিশু কার্যক্রম হয় এটা একটা না স্কুলের মতো কার্যক্রম যে বা স্কুলের চাপের বাইরে গিয়ে তার প্রতিভাকে বিকাশ করার সুযোগ তৈরি করা এবং আমরা এদের সাথে কোন রকম শিক্ষক বা ছাত্রের সম্পর্ক না বা এরা কোন রকম কোন কিছুই নোট বই বা বই খাতা কোনো কিছুই সাথে আনে না এরা সপ্তাহে একদিন আসে শুধু খালি ওর জগৎটাকে আবিষ্কার করার জন্য আমরা শুধু খালি সেই জায়গাটাকে তৈরি করে দেই মাত্র এবং আমাদের সাথে সম্পর্ক কখনোই ওখানে ভাই ইয়ে শিক্ষক বা ছাত্রের মতো না আমাদের সাথে হলো ভাইয়া এরা আমাদের সাথে সবই সে মেয়ে হোক ছেলে হোক আমরা কোনো জেন্ডার কেউ আলাদা করে নিতে চাই না আর কি এটা হলো আমাদের কার্যক্রম আমি এটার সাথে গত প্রায় চোদ্দ বছর ধরে আসি আমাদের কার্যক্রম পনেরো বছর ধরে চলছে এখন ষোলো বছরের মাথায় আসছে তো এটা বড় কথা না বড় কথা হলো যে আমি আজকে একটা অভিজ্ঞতা আমি এটা সময়টা কখন আমি জানতাম না দেখে আমি নতুবা প্রথম দিকেই যেতাম এবং আজকে এমন একটা মুহূর্তে আমি একজন শিক্ষকের কথা বলবো আর কি শিক্ষা ব্যবস্থার একটা শিক্ষক এবং যেহেতু আমি একজন উনিশশো একাত্তরের পরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেখতে চেয়েছিলাম যেটা স্বাধীনতার পরে একটা দেশের জন্য রাশিয়ার কথাটা আসছে ঠিক সেরকম একটা কিছু প্রয়োজন ছিল যেটা পঁচাত্তর এগুতে দেয়নি আর আমাদের দেশের স্বাধীনতার অর্জনের যে সময়কালটা স্বাধীনতার মূল অর্থ কি সেটাও আমরা জানতে পারিনি আর স্বাধীনতার ভাবনায় যারা মানে অগ্রসর হয়েছে তাদের ভাবনা বিকশিত করার কোন সুযোগ পায়নি ওই জেলখানা থেকে বের হয়ে যে ডাকাত মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করেছে একটা অস্ত্র পাওয়ার জন্য বা তার মানে নিজের একটা সংস্থান করার জন্য তার মাধ্যমে দিয়ে বিল্ড আপ করা যায় না যুদ্ধোত্তর দেশ যেমন আমাদের দেশে হয়নি যে পুলিশটা যে থানাটায় যারা কর্মরত ছিল দীর্ঘ নয় মাস এবং পাকিস্তানিদের সেবা করেছে সেই পুলিশ কর্মকর্তা কর্মচারী দিয়ে ওই পুলিশ বাহিনী দিয়ে তার পরবর্তী জিনিস যদি করতে যায় তাহলে সেখানে ওই ভাবনা কখনোই আসে না আর তারপরে আমাদের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতেই পারছে যে একজন শিক্ষক যদি বা একজন কর্মকর্তা যদি সিম্পলি মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট গ্রহণ করার জন্য ওতপ্রোত হয়ে যায় কারণ কি সে মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত করেনি তেরো একাত্তর একটা মিথ্যাকে আশ্রয় নিয়ে সে তার প্রশংসিত অবস্থান তৈরি করতে চায় বা বেনিফিট যেটা নিতে চায় সিম্পলি বিশ হাজার টাকার কাছে বিক্রি হওয়া আর কিন্তু কোনো কিছু না কিন্তু এই পিছনের বড় ষড়যন্ত্র যেটা সেটা আমরা কেউ কিন্তু খুঁজে দেখেনি যেটা আমি আজকে আমি এতদিন বলতাম আজকে আমি প্রত্যক্ষ করলাম একজনের শিক্ষকের কথায় যদি আপনাদের সময় থাকে তাহলে আমি একটুখানি বলবো আর কি আমি 
আমি যেটা থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া একটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা বা ওই আইডিওলজিস্টেই কিন্তু আমাদের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে যেটার জন্য আমরা স্ট্রংলি একটা দেশের ওই জাতীয়তা বোধটা থাকলে কিন্তু মানুষরাও আমরা অন্যরকম হই ওই জিনিস মিডিয়াতে একটা কথা বলেছি আর কি আমি কথাটা লিখেছিলাম ব্যক্তি ও সামাজিক চরিত্র হ্যাঁ দেশ প্রেম মজবুত হলে আইনের অপপ্রয়োগের সুযোগ থাকে না চরিত্র সত্যটা অনেকের আঘাত করবে দেখে আমি বলেছি চর্চা ব্যক্তি এবং সামাজিক চর্চা চর্চায় দেশ প্রেম মজবুত না করলে কিন্তু হবে না এবং তার জন্য দরকার শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা অস্ত্রবাজির চাইতেও কম পয়সা কেমন করে আমি সেটাই আসতে চাচ্ছি একটু যদি আমাকে বলেন এই জায়গাটা আমি শুধু খেলে আজকের আমার অভিজ্ঞতাটা শুধু খেলে আপনার কাছে অল্প একটু ইসে যেহেতু রাত এগারোটা বেজে যাচ্ছে বা হচ্ছে আপনি আমাদের একটাই হলো কথা মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম সরকার হোক বেসরকার হোক এটা হলো দেশের মেরুদণ্ড তৈরি করার জায়গা কারখানা সে কারখানার নিয়ম কানুন একই হওয়া উচিত এই মানে ব্যক্তি পর্যায়ের ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ ভার্সন বাংলা এগুলি নয় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটাই ব্যবস্থা থাকা উচিত ইংলিশ বা ইন্টারন্যাশনাল করসপন্ডেন্স এর জন্য যদি হয় সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ আসতে পারে ফ্রান্স আসতে পারে আরো দশটা আসতে পারে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু বাংলার ইতিহাস বাংলার সংস্কৃতি যেটার মধ্যে নাই তাহলে সেটা হতে পারে না এখানে যদি ধর্ম শাসিত শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয় কোনোদিনই হতে পারবে না একটা শিক্ষক আজকে স্কুল থেকে সে রিজাইন দিয়ে বের হয়ে চলে আসছে তাকে হিসাব করতে বাধ্য করা হয়েছে দেখা যে একটা আমাদের একটা ওপেন মাইন্ডেডনেস দিয়ে যেমন আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু আমরা এখন নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ একটা কান্ট্রি হিসাবে আগাচ্ছি বলে সেবার একটা ইসের মধ্যে বলছে যে পাকিস্তান পাকিস্তানের থেকে আমরা অনেক এগিয়ে আছি কারণ আমাদের এই ধরনের ওপেন মাইন্ডেডনেস আছে তো আমি এখানে আর আর কিছু ই করতে চাচ্ছি না তো আমি যেটা আরিফ ভাই কে একটু থ্যাংক ইউ জানাতে চাচ্ছি আমরা যেহেতু প্রোগ্রামে শেষে এসে পড়েছি আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আরিফ ভাই হলো ফোর এম টিভি ইউএসএ থেকে তো আজকে প্রবাবলি একটু জুমে একটু প্রবলেম ছিল বলে কিন্তু তাদের প্রয়াসটা আমার খুবই ভালো লাগছে যে তারা ওই চ্যানেলটা মাইন্ডফুল লার্নিং বা মাইন্ডফুলনেসটাকে নিয়ে ফোকাস করে অনেক কিছু করছে তো আরিফ ভাই খুব সংক্ষেপে আপনাদের প্রোগ্রামের যদি একটু কথাটা বলেন আর তারপরে আমরা শেষ করে দেবো প্রোগ্রামটা থ্যাংক ইউ আপা আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সো আমরা যে কাজটা করছি আমরা আসলে আমেরিকা থেকে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মেন্টাল হেলথটাকে ফোকাস করে স্টেশনটা আমরা ডিজাইন করেছি আমরা আসলে 18টা দেশের সাথে এই মুহূর্তে প্রাথমিকভাবে কাজ করছি এন্ড ফোর এম টিভি ইজ এ টিভি ইনিশিয়েটিভ फ्रॉम নর্থ আমেরিকা এন্ড ফোকাস অন মেন্টাল হেলথ এন্ড ফোর এম স্ট্যান্ডস ফর মেন্টাল হেলথ মাইগ্রেশন মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার এন্ড মাইন্ডফুলনেস we are practicing mindfulness beyond borders ar ami shudhu ajke shobai ke onek thanks janate chai ekhaner moddhe kotha na bariye because i am feel kori je eto sundor conversation amar mone je eta je kono desher jonno je kono governing body er jonno eta ekta good ekta asset hoye thakbe eto bhalo kore apnara shobai kotha bolchen very special thanks to rehano ma pa apnar project mohan bhai farzan ma pa jarai kotha bolchen मानुसारेटल to be a non judgmental how to practice openness ebong amra amader jagatai non violent communication ta kibhabe try korte pari etar jonno openness is something jeta amaderke obosshoi onek kichu learn korte open korbe ei je 
আমি সবাইকে একটা লাস্ট কথা বলে শেষ করব আপনি অনেক পরিবর্তন আনতে চাই আসলে চেঞ্জ কিন্তু খুব এক্সপেন্সিভ একটা টার্ম আপনি হয়তো সংযোজন করতে পারেন ভ্যালু অ্যাড করতে পারেন একটাকে চেঞ্জ করে আর একটা নতুন বদলিয়ে দিবেন এটা না করে হয়তো সবাই মিলে ভ্যালু অ্যাড করলে অনেক বেশি সহজ হতে পারে আমাদের জার্নিটা আমরা সবাইকে অনেক সাধুবাদ জানাই এবং আপনারা যে যখন যে প্রজেক্টে কাজ করবেন উইড লাভ টু লাইক নো বি উইথ ইউ অ্যান্ড আপনারা যদি ভালো কোনো কাজ করেন অটোমেটিকলি বাই ডিফল্ট উই ফিল উই আর ইউর পার্টনার যারা আর এই জন্যই একটা খুব সুন্দর মানে যিনি কথা আমি শুনেছিলাম যে উই নিড টু प्रिपेयर द কিডস ফর লাইফ নট ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট আমরা লাইফে কিভাবে সাকসেস হবে কিভাবে রেজিলিয়েন্ট হব কিভাবে প্রবলেম সলভ করতে পারবো কিভাবে আমরা হেলদি ভাবে চিন্তা করতে পারবো অন এমপ্যাথেটিক হব এই জিনিসগুলো আমাদের তৈরি করতে হবে স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট থেকে আমরা কি আস্তে আস্তে নিজেদেরকে সরিয়ে ফেলতে পারি কিনা এই জিনিসটা আমাদের খুবই দরকার কারণ স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্টও কিন্তু সবসময় একটা বাচ্চার আসল যে পোটেন্সিয়াল সেটাকে মেজার করছে না এটা বাবা মাদেরও মনে রাখতে হবে যে আপনার ছেলেমেয়েরা যদি কোনো পরীক্ষায় খারাপ করে বা এই করে এটা চিন্তিত হয়ে বাচ্চার জীবন নষ্ট করে দেওয়ার কোনো কিছু নাই পরীক্ষা আছে কিন্তু দেখতে হবে আপনার ছেলে বা মেয়েটা কি ভালো মানুষ হয়ে তৈরি হচ্ছে কিনা এই জিনিসটাই হলো সবচেয়ে বড় আমরা ইনশাল্লাহ এটা দেখলাম যে খুবই অনেকে অনেক কিছু বলার আছে আমি বোধ হয় কভার করতে পারিনি আজকে যা যা আমি কভার করতে চেয়েছিলাম তো ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আবার এটার এই কথাগুলো কন্টিনিউ করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ আর প্লিজ আপনারা যদি কমেন্ট বক্সে বা ফেসবুক লাইভে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা কমেন্ট থাকে প্লিজ ডু নট হেজিটেট টু পুট ইট অন আর আমি হিরোজ ফর অল থেকে আপনাদের সবাইকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আমরা দুই হাজার তেইশ সালে টিচারদের জন্য স্পেশাল ট্রেনিং ট্রেনিং এর ব্যবস্থাও শুরু করব এবং টিচার্স অ্যাওয়ার্ড বেস্ট টিচার্স অ্যাওয়ার্ড অন্যান্য ক্যাটাগরি এটা অনেকগুলা জায়গা থেকে আমরা মেজার করে যে একজন বা বললো যে কানেকশনে জিতবে বা ই হবে ওরকম না আমরা অনেকগুলো ট্রায়াঙ্গুলেশন অ্যাপ্রোচ নিয়ে আমরা ক্যাটাগরি সেট করে ওই অ্যাওয়ার্ড গুলো ঘোষণা করব তো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবাডি আর আমাদের প্যানেলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এত ধৈর্য ধরে আপনারা সবাই ছিলেন এখানে তো অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে